పరలోక ముందు మా తండ్రి ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి మిమ్మల్ని కూర్చినటువంటి సంగతులు విశేషమైనటువంటి మాటలు బైబిల్లో నుండి పరిశోధన చేస్తూ మా ఆత్మను రక్షించుకొనగలుటకు చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో మీ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందరం చెల్లిస్తున్నాం ఆహ్వానాన్ని అందుకొని ఈ ప్రదేశానికి వచ్చినటువంటి మీ పిల్లలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలాగే అనివార్య కారణాల వలన రాలేక శబ్ద యంత్రం ద్వారా దూరాన ఉండి మీ మాటలు వింటున్నటువంటి వారికి కూడా ఆలోచనాత్మకమైన దృష్టి మార్పు కలిగిన మనస్సు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ ఉదయకాలపు తరగతిలో ముందుగా మీకు సూచించినట్లుగా క్రీస్తు రాయబారులమా సాతాన గూఢచారులమా అని ఒక ఆలోచనాత్మకమైనటువంటి సంగతిని ఈ సందర్భంలో మనం ఆలోచన చేద్దాం బైబిల్లో దేవుడు రాయించినటువంటి మాటలు కేవలం పై పైన వాటిని చూచినంత మాత్రాన అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం అందులో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం మనిషికి అందదు దాన్ని లోతుగా పరిశోధించినప్పుడు భయభక్తులతో నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు పరలోకమందున్న తండ్రి మనస్సులో ఏముందో భూమి మీద ఉన్న మనిషికి తెలుస్తుంది అలాంటి కార్యక్రమాలలో ఒకనొక కార్యక్రమం లోనికి మనం ఈరోజు అడుగు పెట్టాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేవుని పేరిట ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో సందర్భాలలో ఎంతోమంది భక్తులు నిర్వహిస్తున్న వాటిలో ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం లేదు అనటానికి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తున్నాయి పైకి దేవుడు అనే పేరు లోపల శరీర సంబంధమైన కార్యక్రమాలు వీటి వలన మనిషికి ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉండదు ఒక మనిషిని లాభకరమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేది కేవలం ఆత్మజ్ఞానం దేవుడు రాయించినటువంటి ఆయన మాటలలో ఉన్న జ్ఞానం కనుక ప్రియమైన వారిలారా ఆ వ్రాయబడినటువంటి మాటలలో రాయిభారం క్రీస్తును కూర్చిన రాయిభారం అలాగే సాతాను యొక్క గూఢచర్యం ముందుగా ఈ పాఠం మనకు పూర్తిగా అర్థం కావాలి అంటే పరలోకంలో ఉన్న దేవుని మనస్సు మనకు తెలియాలి అంటే అసలు రాయిభారం అంటే ఏంటో గూఢచర్యం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఈ రెండు తెలుగుకు సంబంధించిన పదాలే అయినా మనం ఎక్కువగా వీటిని మన దైనందిన జీవిత కార్యక్రమాలలో వాడకపోవటం వల్ల ఇవి మనకు పెద్దగా పరిచయం లేవు వీటిని గురించి మనకు ఎక్కువగా తెలియదు కనుక ముందుగా వాటిని గురించి మీకు వివరించి ఆ తర్వాత క్రీస్తును గుర్చిన రాయిభారం అంటే ఏంటో సాతాను యొక్క గూఢచర్యం అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేస్తాను రాయభారము అనగానే ఒక మంచిని కోరుకునే కార్యక్రమం యుద్ధానికి ముందు ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్నప్పుడు ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి ఒక రాయిభారి పంపించబడతాడు మనిద్దరి మధ్య యుద్ధాలు ఎందుకు ఒక భూభాగాన్ని స్వతంత్రించుకోవటానికి ఒక దేశాన్ని కొల్లగొట్టడానికి సైనికుల ప్రాణాలు ఎందుకు అర్పింపబడాలి మనం సంధి చేసుకుందాం సమాధానపడదాం అని ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి రాయిభారం వెళుతుంది ఆ రాయిభారాన్ని తీసుకుని వెళ్లే వ్యక్తిని రాయిభారి అంటారు అంటే రాయభారం ఒక మంచిని కోరుకుంటుంది ఒక సంధిని కోరుకుంటుంది ఒక సమాధానాన్ని కోరుకుంటుంది 
రక్తతర్పణ జరగకుండా సైనికుల ప్రాణాలు అర్పింపబడకుండా హింసకు తావు లేకుండా ఇరు దేశాల మధ్య ఇరు ప్రజల మధ్య శాంతి భావాన్ని నెలకొల్పేదే ఒక రాయబారం ఇలా రాయబారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి వారిని రాయబారులు అంటారు ఆ రాయబారులు చాలా నమ్మకస్తులుగా మంచివారుగా ఉండాలి అనేది లోకంలో ఉన్నటువంటి లోక జ్ఞానం యొక్క అభిప్రాయం అందుకే ఈరోజు చాలా దేశాలకు రాయబారులు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు మన దేశం కూడా రాయబారులు కలిగిన దేశంలో దేశాలలో ఒక దేశం భారతదేశం కూడా రాయబారులు కలిగిన దేశాలలో ఒక దేశం మన భారతదేశానికి సంబంధించిన రాయబారులు ఎక్కడుంటారంటే విదేశాలలో ఉంటారు ఒక యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అందులో భారత రాయబారి ఒక ఆయన ఉంటాడు ఒక కువైట్ దేశం అందులో భారతదేశపు రాయబారి ఒక ఆయన ఉంటాడు పాకిస్తాన్ దేశం అందులో భారతదేశపు రాయబారి ఒక ఆయన ఉంటాడు ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు కలిగినటువంటి దేశాలన్నిటిలో మన దేశానికి సంబంధించిన రాయబారులు అక్కడ నివాసం చేస్తారు అక్కడ వారికి ఒక కార్యాలయం ఇవ్వబడుతుంది వారికి కొంత జీతం మన ప్రభుత్వం తరపున ఇవ్వబడుతుంది వారు మన దేశం తరపున రాయబారులుగా అక్కడ జీవిస్తారు ఒకవేళ ఏదైనా సమస్య మన దేశానికి వారు ఉంటున్నటువంటి దేశానికి మధ్య తలెత్తితే గనుక వారు ఆ సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి ఆలోచిస్తారు వారిని భారతదేశపు రాయబారులు అని అంటారు ఇలా మన దేశానికి మాత్రమే కాదు ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్న ప్రతి దేశానికి కూడా రాయబారులు ఉండటం పరిపాటి అది ఒక అలవాటు ఎందుకంటే రాజుల కాలం దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ మంచి లక్షణం ఇలా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రతి దేశం దానిని అందిపుచ్చుకుంది కనుక ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన రాయబారులు కూడా మన దేశంలో నివాసం చేస్తుంటారు అమెరికాకు సంబంధించిన రాయబారి మన దేశంలో ఉంటాడు రష్యాకు సంబంధించిన రాయబారి మన దేశంలో ఉంటాడు ఆస్ట్రేలియా దేశానికి సంబంధించిన రాయబారి మన దేశంలో ఉంటాడు వీరందరూ ప్రధాన నగరాలైనటువంటి ఢిల్లీ ముంబై వంటి ప్రాంతాలలో వారి వారి కార్యాలయాలలో వారు నివసిస్తూ ఉంటారు ఇదంతా ఎందుకు అంటే ప్రపంచ దేశాల మధ్య శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఒకవేళ ఏదైనా ఒక చిన్న గొడవ వలన యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనకుండా దేశాల మధ్య యుద్ధాలు జరగకుండా ఉండటానికి మొట్టమొదటి రంగంలోనికి దిగేవారే రాయబారులు ఇంగ్లీష్లో వీరిని ఎంబాసిడర్స్ అంటారు వీరు ఉండే కార్యాలయం పేరు ఎంబసీ అంటారు ఇండియన్ ఎంబసీ అమెరికాలో ఉంటుంది ఇండియన్ ఎంబసీ సౌదీ అరేబియాలో ఉంటుంది ఇండియన్ ఎంబసీ వియత్నాంలో ఉంటుంది ఇండియన్ ఎంబసీ కెనడాలో ఉంటుంది ఇలా అన్ని దేశాలలో ఉంటుంది దీనిని బట్టి రాయబారం అంటే ఏంటో మీకు ఇప్పుడు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండాలి యుద్ధం జరగకుండా ఉండటానికి సహకరించేవాడే రాయబారి సంధిని చేయటానికి ఆలోచించేవాడే రాయబారి దేశాలకు రాయబారులు ఉండటం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇకపోతే గూఢచర్యం అంటే ఏంటో కూడా మనకు అర్థం కావాలి గూఢచర్యం ఇది కూడా దాదాపుగా రాయబారం లాంటిదే కానీ గూఢచర్యం ఒక మంచిని కోరుకునేది కాదు సమాధానాన్ని కోరుకునేది కాదు ఒక దొంగ దెబ్బ తీయటానికి యుద్ధం చేసి అవతల వారిని ఎలా గెలవాలో తెలియటానికి ఉపయోగించుకునేదే గూఢచర్యం అంటే ఒక దేశంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో ఒక దేశం మీద దేనితో మేము యుద్ధం చేస్తే ఆ దేశం మాకు సులువుగా లోబడుతుందో ముందుగా తెలుసుకోవటానికి దేశంలోనికి చొరబడేవాడే గూఢచారి అనబడతాడు పాకిస్తాన్కు సంబంధించిన గూఢచర్య సంస్థ ఇండియాలో పనిచేస్తుంటుంది కానీ వారికి ఒక కార్యాలయం ఉండదు వారు అధికారికంగా ఎవరికి తెలియరు వారు గూఢచారులు గనుక రహస్యంగా భారతదేశంలో ప్రవేశిస్తారు వారు పాకిస్తాన్ తరఫున పనిచేస్తుంటారు భారతదేశంలో ఎక్కడైతే యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో భారతదేశంలో ఎక్కడైతే బలహీనమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయో ఎక్కడ దెబ్బ కొడితే భారతదేశం సులువుగా ఆ దేశానికి లోబడుతుందో ఈ సమాచారం అంతటిని పాకిస్తాన్ దేశానికి చేరవేసేవారే పాకిస్తాన్ గూఢచారులు 
వారిని ఇంగ్లీష్లో ఐఎస్ఐ ఏజెంట్స్ అంటారు వారు ఎక్కడున్నా సరే మన నిఘా సంస్థ వారిని పట్టుకోవడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది దీనినే గూఢచర్యం అంటారు ఇక మనం పాఠంలోనికి వెళితే క్రీస్తుకు రాయబారులమా సాతాను గూఢచారులమా అని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటి పదం అయినటువంటి రాయబారం క్రీస్తుకు సంబంధించిన రాయబారముగా ఈ పాఠంలో మనకు కనిపిస్తుంది క్రీస్తుకు రాయబారులమా అని ఎందుకు ఈ యొక్క అంశాన్ని మేము మీకు పరిచయం చేయాల్సి వచ్చిందంటే భూమి మీదకి యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఎలా వచ్చాడంటే ఒక రాయబారిగా వచ్చాడు ఈ ప్రపంచంలో యేసుక్రీస్తు అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆయన ఎలా వచ్చాడు అంటే సమాజానికి ఎలా పరిచయం అవుతున్నాడు అంటే ఒక రాయబారిగా పరిచయం అవుతున్నాడు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాయబారులు అందరూ చిన్న చిన్నవారు భారతదేశానికి ఒక రాయబారి పాకిస్తాన్కు ఒక రాయబారి చైనాకు రాయబారి నేపాల్కు రాయబారి వీరందరూ చాలా చిన్నవారు వీరందరూ నిజానికి చెప్పాలి అంటే సమర్థవంతంగా పనిచేయలేరు వీరు ఒకనొక దశలో ధనానికి లోబడతారు ఒకనొక దశలో సంపదకు లోబడతారు ఒకనొక దశలో అధికారానికి లోబడతారు ఏవో చిన్న చిన్ని ఆశలకు లోబడిపోతుంటారు వారి యొక్క రాయబారానికి సరైనటువంటి న్యాయాన్ని మాత్రం వారు చేయలేకపోవచ్చేమో కానీ యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక మంచి రాయబారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మంచి రాయబారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అసలు భూమి మీద ఎవరైనా ఇతడు ఒక గొప్ప రాయబారి ఒక మంచి రాయబారి అని చెప్పాలి అంటే కనుక మొదటి స్థానాన్ని యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వాలి దేవుని కుమారుడుగా పరలోకంలో ఉంటూ భూమి మీద దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని నేర్పించటానికి నరుని ఆకారంలో అడుగు పెట్టినటువంటి వాడే యేసుక్రీస్తు ఈరోజు సమాజంలో ప్రతి డిసెంబర్ మాసంలో ఈ కాలం వచ్చేసరికి అందరూ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో ఉండటం మనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు నేడు పుట్టను దావిదు పట్టణం ముందు క్రీస్తు మీ కొరకు పుట్టను ఈయన మరియ గర్భాన పుట్టిన వాడు యోసేపు మరియ దంపతులకు కుమారుడిగా ఎంచబడిన వాడు గొర్రెలను గూర్చి గొర్రెల కాపురను గూర్చి జ్ఞానులను గూర్చి ఎన్నెన్నో మాటలు చెప్పుకుంటూ క్రీస్తు నేడు పుట్టును క్రీస్తు నేడు పుట్టును అని క్రిస్మస్ వేడుకలలో ఉంటున్నటువంటి క్రైస్తవ ప్రపంచానికి కూడా యేసుక్రీస్తు ఒక రాయిబారిగా వచ్చాడనేటువంటి సంగతి తెలియదు అందుకే నేటి వరకు ఎన్నో క్రిస్మస్లు జరిగినా ఎన్నో క్రిస్మస్లు మనం చూస్తాం ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్ జరుగుతుంది మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఏటు క్రిస్మస్ను మనం చూస్తూనే వస్తున్నాం ఎన్నో క్రిస్మస్లు జరుగుతున్నా ఏ క్రిస్మస్లోనూ కూడా ప్రధానమైనటువంటి విషయాన్ని ఎవరూ చెప్పలేకపోవటం ఇక్కడ గమనార్హం ఏంటా ప్రధానమైన విషయం ఏసుక్రీస్తు నేడు పుట్టును నేడు పుట్టును నేడు పుట్టును అని చెప్పుకుంటున్నారు అసలు ఏసుక్రీస్తు నేడు పుట్టును అనే మాట ఎవరికి సంబంధించిందో తెలుసా ఏసుక్రీస్తు సమకాలీకులకు సంబంధించింది మనకు సంబంధించింది కాదు అది గాంధీ నేడు పుట్టును గాంధీ నేడు పుట్టును గాంధీ నేడు పుట్టును అన్నారు అనుకోండి ఆ మాట ఎవరికి సంబంధించింది గాంధీ కాలంలో ఉన్న వారికి సంబంధించింది గాంధీ పుట్టుకున్న ఎవరైతే చూసారో వారికి సంబంధించింది యేసుక్రీస్తు పుట్టుకున్న ఎవరు చూసారో వారికి సంబంధించిన మాట ఏ మాట అది యేసుక్రీస్తు నేడు పుట్టను ఆ కాలంలో ఎవరున్నారు గొర్రెలు కాపురులు ఉన్నారు ఆ కాలంలో ఎవరున్నారు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఉన్నారు ఆ కాలంలో ఎవరున్నారు హేరోజ చక్రవర్తి ఉన్నాడు వారిని గురించి ఆ సందర్భంలో ఏమని రాయబడింది దావీదు పట్టణం ముందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు క్రీస్తు నేడు పుట్టను ఆ మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ మాటను మాత్రమే పరిచయం చేస్తూ అసలు విషయాన్ని వదిలేశారు జ్ఞానం తెలియనటువంటి అనేక మంది అమాయకులు వారు క్రీస్తుకు రాయబారులు కాలేకపోవటం ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో చూడండి అసలు ఏసుక్రీస్తు ఒక మంచి రాయబారు అన్న విషయమే వారికి తెలియలేదు అందుకే క్రీస్తు నేడు పుట్టను అని అక్కడతో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప ఏసుక్రీస్తు ఒక మంచి రాయబారి యేసుక్రీస్తు లోకంలోనికి రాయబారిగా అడుగు పెట్టాడు అనేటువంటి విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఏ ఒక్కరు దానిని ప్రకటించలేకపోయారు అందుకే సమాజానికి కూడా ఈరోజు క్రిస్మస్ అనగానే క్రీస్తు పుట్టిన పండుగ అని మాత్రమే అర్థమైంది తప్ప యేసుక్రీస్తు ఒక రాయిబారిగా వచ్చాడు అనేటువంటి జ్ఞానం చాలా మందికి తెలియకపోయింది కనుక ఈ పాఠంలో దానిని గురించి చక్కగా ఆలోచన చేస్తూ మనం ముందుకు వెళదాం తిమూతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో అపుస్తుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడో జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూడండి అపుస్తుడైన పౌలు తిమూతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము అపుస్తుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము 
ఐదో వచనం జాగ్రత్తగా చూడండి ఐదో వచనం జాగ్రత్తగా చూడండి దేవుడు ఒక్కడే ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ దేవుడు ఒక్కడే ఎంత చక్కని మాట చూడండి అది రెండే రెండు పదాలు మనకు అందులో కనిపిస్తున్నాయి కానీ అందులో ఉన్న అర్థం చాలా గొప్పది ఎందుకు గొప్పది అంటున్నానంటే ప్రపంచంలో ఎవరికి అది తెలియకపోయింది రెండే పదాలు దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే కానీ ఈ రెండు పదాలు సమాజానికి అర్థమయ్యాయి అంటే అర్థం కాలేదు నీ దేవుడు వేరు నా దేవుడు వేరు అంటున్నాడు అసలు మొట్టమొదటి మనిషిని నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ఒక్కడే అని నేర్చుకోవాలి నీ దేవుడు వేరు నా దేవుడు వేరు అనటానికి నేనేవి కోతివి కాదు నేనేవి ఏనుగును కాదు ఏనుగు జాతికి ఒక దేవుడు కోతి జాతికి ఒక దేవుడు ఉండటానికి గుర్రం జాతికి ఒక దేవుడు సింహం జాతికి ఒక దేవుడు ఉండటానికి మనమేమి జాతులు జాతులుగా ఏదేదో మిగిలిన గ్రహాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారము కామి ఒకే మానవుల నుంచి పుట్టినవారు ఒకే లాంటి అవయవాలను కలిగిన వారు ఏదో భూమి మీద వర్గాలను బట్టి జాతులను బట్టి విభజింపబడ్డం తప్ప ప్రాంతాలను బట్టి విభజింపబడ్డం తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ మనుష్య జాతికి సంబంధించిన వారు మనుష్య జాతికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక్కడే ఉంటాడు దేవుడు ఒక్కడే ఉంటాడు ముందు మనిషి దేవుణ్ణి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే తెలుసుకోవలసిన ప్రాథమికమైన మాట ఏంటంటే దేవుడు ఒక్కడే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషికి వాడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నవాడు కావచ్చు లేకపోతే వాడు నిగ్రో జాతి వాడు కావచ్చు వాడు ఆఫ్రికా ఖండంలో ఆకలికి అలమటిస్తున్నవాడు కావచ్చు భారతదేశంలో ఉన్నవాడు కావచ్చు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నవాడైనా మనిషి అనేసరికి భూమి మీద బ్రతుకుతున్నవాడు అనేసరికి వారందరికీ దేవుడు ఒక్కడే రైట్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి మీ నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే అంటున్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ దేవుడు ఒక్కడే అని నమ్మితే ఆ తరువాత మనుషులందరూ నమ్మవలసింది ఏంటంటే నరులకు దేవునికి ఒక మధ్యవర్తున్నాడు అంటున్నాడు ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ పరలోకంలో ఉన్న దేవునికి మధ్యలు ఎవరున్నారు ఒక మధ్యవర్తి మధ్యవర్తి అనగానే దానికి పర్యాయ పదమే రాయబారం రాయబారి దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఒక ఆయన ఉన్నాడు మీడియేటర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకు మధ్యవర్తి రావాల్సి వచ్చింది మధ్యవర్తి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది రాయబారి ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చింది ఒక దేశానికి మరొక దేశానికి మధ్య గొడవ వచ్చింది కనుక వైరం వచ్చింది కనుక వైరం ముందుగా రాకుండా ఉండటానికి మనం రాయబారిని నియమించుకున్నాం దేవుడు కూడా ఒక రాయబారిని నియమించాడు ఒక మధ్యవర్తిని నియమించాడు దేవునికి మన మనుషులకు మధ్య గొడవ ఉందా దేవునికి నరులకు మధ్య గొడవ ఉందా ఖచ్చితంగా ఉంది దేవునికి నరులకు మధ్య గొడవ ఖచ్చితంగా ఉంది వైరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఏంట వైరం దేవుడు మంచివాడు మనిషి మంచివాడు కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఒప్పుకుని తీరాలి భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్య వైరం ఉందా లేదా అంటే మీరు ఏమంటారు వైరం ఉంది అంటారు ఎలా ఉందండి వైరం ఇద్దరు ఎవరు మంచివారు కాదంటే మీరేమంటారు భారతదేశంలో ఉన్నారు కనుక భారతదేశం మంచిది పాకిస్తాన్ మంచిది కాదంటారు అంతేనా కాదా అవును పాకిస్తాన్ లో ఉన్నవారిని అడిగాం అనుకోండి పాకిస్తాన్ వారు ఏమంటారు భారతదేశం మంచిది కాదు పాకిస్తాన్ మంచిది అందుకే మా ఇద్దరికి మధ్య వైరం ఉంది అంటారు పాకిస్తాన్లో ఉన్నవారైతే పాకిస్తాన్ గొప్పది భారతదేశం మంచిది కాదంటున్నారు భారతదేశంలో ఉన్నవారైతే భారతదేశం మంచిది పాకిస్తాన్ మంచిది కాదంటున్నారు వీరిద్దరికీ మధ్య వైరం కలగబోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కనుక వీరికి సంబంధించిన రాయబారి ఆ దేశంలో ఉన్నాడు ఆ దేశానికి సంబంధించిన రాయబారి మన దేశంలో ఉన్నాడు ఇదంతా మీకు ఉదాహరణగా చెబుతున్నాను ప్రియమైన వారిలారా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి పరలోకంలో దేవుడు ఉన్నాడు భూమి మీద మనుషులు ఉన్నారు దేవునికి మనుషులకు మధ్య వైరం ఉంది దేవునికి మనుషులకు మధ్య గొడవ ఉంది ఏంటా గొడవ ఎందుకు వచ్చింది ఆ గొడవ అంటే ఒకరు మంచివారు మరొకరు మంచివారు కాదు అందుకే గొడవ వస్తుంది ఇద్దరు మంచివారు అయితే గొడవ ఉందా ఇద్దరు మంచివారు అయితే మధ్యలో రాయబారి ఉండవలసిన అవసరం ఉందా ఇద్దరు గొప్పవారే అయితే ఇద్దరు ఒకే భావాన్ని కలిగిన వారైతే అసలు మధ్యవర్తి మధ్యలో ఉండవలసిన అవసరం ఉందా లేదు ఒకరిలో ఫాల్ట్ ఉంది మరొకరిలో ఫాల్ట్ లేదు కనుక వీరిద్దరిని సమాధాన పరచటానికి ఫాల్ట్ ఉన్నవారిని ఫాల్ట్ లేని వారుగా మార్చటానికి మధ్యవర్తి అవసరం అవుతాడు మధ్యలో ఉన్నవాడు అవసరం అవుతాడు జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించాలి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి ప్రియమైన వారిలారా పరలోకం అందున్న దేవునితో మనుషులను సమాధానపరచటానికి 
మనుషులను మరలా రీకనెక్ట్ చేయటానికి యేసుక్రీస్తు అనేటువంటి మధ్యవర్తి రావాల్సి వచ్చింది అసలు ఎప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవునికి మనిషికి మధ్య వైరం ఏర్పడింది అసలు వీరిద్దరికీ మధ్యలో గొడవ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఒకసారి మనం దీనిని గురించి చూద్దాం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంకి ఒకసారి మనం వెళదాం ప్రారంభ కాలం అది ప్రారంభ కాలం అది మొదటి కాలం అది అక్కడ మనుషులందరికీ ప్రారంభ మానవుడైనటువంటి ఆదరణ మనం చూస్తున్నాం ఆది తల్లి అనేటువంటి హవను మనం అక్కడ చూస్తున్నాం వీరిద్దరి దగ్గర దేవుడు ఒక మంచి సందర్భాన్ని రాయించాడు వారికి దేవుడు ఒక ఆజ్ఞనిచ్చాడు ఏంటి ఆజ్ఞ తోటలో ఉన్నటువంటి ఒక వృక్ష ఫలం మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలం దానిని మీరు తినుదనమున చచ్చెదరు కనుక దానిని మీరు తినటానికి వీరు లేదన్నాడు తోటలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన వృక్ష ఫలాలు అన్నిటినీ మీరు తినవచ్చు కానీ తోట మధ్య ఉన్నటువంటి వృక్ష ఫలాన్ని మాత్రం మీరు తినకూడదు దానిని తినుదనమున మీరు ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన వారు అవుతారు మీరు పాపం చేసిన వారు అవుతారు మీతో నాకు వైరం ఏర్పడుతుంది మీతో నాకు గొడవ ఏర్పడుతుంది అని దేవుడు అక్కడ వారికి ఆజ్ఞాప ఆజ్ఞాపించాడు ఆ ఆజ్ఞను వారు అపవాది మాటను ఏకీభవించిన వారై ఆ ఆజ్ఞను వారు అతిక్రమించారు అప్పుడు దేవుడు పలుకుతున్నటువంటి ఒక మంచి చక్కని మాటను చూడండి దేవుడు పలుకుతున్న ఒక చక్కని మాటను చూడండి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయము ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చును పదమూడవ వచ్చును అప్పుడు దేవుడైన యహోవా స్త్రీతో నువ్వు చేసినది ఏమిటని అడుగుగా స్త్రీ అంటుంది సర్పము నన్ను మాసపుచ్చినందున తింటున్నాను అందుకు దేవుడు సర్పముతో నీవు దీనిని చేస్తున్నందున పశువులన్నిటిలో భూజంతువులన్నిటిలో నీవు శపింపబడిన దానవై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు మరియు నీకు నువ్వు స్త్రీకి నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగు చేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడి మీద కొట్టదు అని చెప్పాను పరలోకంలో ఉన్న దేవునిది ఒక జ్ఞానం పరలోకంలో ఉన్న దేవునిది ఒక విశేషమైన ఆలోచన దాన్ని ఏనడైతే మనిషి మీరుతున్నాడో ఆ ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తున్నాడో మనిషి పాపం చేసిన వాడు అవుతున్నాడు అప్పుడు దేవునికి మనిషికి మధ్య వైరం ఏర్పడుతుంది దేవునికి మనిషికి మధ్య ఒక అగాధం ఏర్పడుతుంది ఇక మనిషి దేవునిని చూడలేకపోతున్నాడు దేవుడి దగ్గరకు మనిషి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు దేవునితో సమాధాన పడలేకపోతున్నాడు దేవుడు చాలా గొప్పవాడు సర్వసృష్టిని కలిగించిన వాడు మనుషులందరికీ ప్రాణం ఇచ్చేటవాడు ఇప్పటికీ మనుషులందరినీ బ్రతికిస్తున్నవాడు ఆయన చెప్పిన ఆజ్ఞను మేరటం అంటే అది చాలా పెద్ద నేరం అది పాపం అలా చేసినందున మనిషి ఏమైపోతున్నాడు దేవుని దగ్గరకు రాలేకపోతున్నాడు రోమపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో పౌలు రోమిలతో ఏమంటాడో తెలుసా మనుషులందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు అంటున్నాడు చూడండి దేవుడిచ్చే మహిమ మనిషికి రాక రాలేకపోవడానికి కారణం ఏంటన్నమాట మనిషి పాపం మనిషి పాపం చేస్తున్నాడు మనిషి పాపం చేయటం వలన దేవుని ఆజ్ఞ అతిక్రమించటం వలన ఏమవుతున్నాడు దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నాడు మరి ఇలాగే ఉండిపోవాలా మనుషులందరూ దేవునితో వైరం పెట్టుకుని దేవునితో సమాధాన పడలేక భూమి మీద మనిషి ఉండిపోయి తన జీవిత కాలాన్ని ముగించుకుని నిత్య నరకానికి జారిపోవాలా అలా వీలు కాదు అలా ఉండకూడదు అందుకే దేవుడు మరల ఒక మంచి ఉపాయాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు అదేంటంటే నాకు మనుషులకు మధ్య ఒక మీడియేటర్ ఉండాలి ఒక రాయిబారు ఉండాలి ఒక మధ్యవర్తి ఉండాలి ఆయన ఎవరో యేసుక్రీస్తు చూడండి అక్కడ ఎవరో చెబుతున్నాడు తిమోతి గ్రస్తున్న మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నీ నరుడకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయన క్రీస్తు యేసను నరుడు అంటున్నాడు చూడండి భూమి మీద యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడు క్రీస్తు నేడు పుట్టను క్రీస్తు నేడు పుట్టను హలిలు అని చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పుట్టాడంటే ఆయన ఒక రాయబారి ఆయన ఒక మధ్యవర్తి ఆయన దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఆయనే క్రీస్తు యేసను నరుడు ఏ క్రిస్మస్ లోనైనా ఎవరైనా దీనిని సమాజానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారా యేసుక్రీస్తు ఒక రాయబారి అండి దేవుడు ఒక్కడేనండి ఆ ఒక్కడైన దేవునికి సమాజం అంతా మరలా తిరిగి చేరాలి అంటే మధ్యవర్తిగా వచ్చిన వాడు యేసుక్రీస్తు అండి ఆయన సమాజానికి ఎవడో చెప్పటం లేదండి అందుకేనండి వీరిని గూర్చి అప్పుడప్పుడు బాధతో గద్దింపు కలిగినటువంటి మాటలు చెప్పటం లేనటువంటి ఆంతర్యం అదే అలాగని వారంటే ద్వేషము లేదు అలాగని వారంటే 
పగతో ఈ మాటలు చెప్పటం లేదు వారందరూ మన సహోదరులు వాక్యం చెప్పేటువంటి బోధకులు కానివ్వచ్చు వాక్యం వినేటువంటి అనేక మంది విశ్వాసులు కానివ్వచ్చు అందరూ పరలోకానికి రావలసిన వారు అందరూ బైబుల్ చేతపెట్టి దేవుని కుమారులుగా ఆయన ఉన్న లోకంలో ఉండవలసిన వారు నిత్యత్వాన్ని పొందవలసిన వారు వీరందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడిపోయినటువంటి సమాజంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు బైబుల్ చేతపెట్టిన వారే నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవలసింది నీవు తెలుసుకోవలసింది ఆ తరువాత సమాజానికి నీ ద్వారా తెలియబడవలసింది ఏంటంటే దేవుని గూర్చిన మహాజ్ఞానపు సంగతి అదేంటి ఏసుక్రీస్తు ఒక రాయబారి ఏసుక్రీస్తు ఒక మధ్యవర్తి అలాగే ఇస్రాయలు కాలంలో దేవుడు ఇస్రాయలుకు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఈ ధర్మశాస్త్రం ఒక బలహీనమైనటువంటి ఆజ్ఞలు కలిగినటువంటి ధర్మశాస్త్రం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు కలిగిన ధర్మశాస్త్రం మనుషులను పరలోకానికి చేర్చలేకపోతుంది ఇక ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని తొలగించి మనుషులకు ఒక క్రొత్త నిబంధన ఇవ్వాలనుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు దానిని గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ పాత నిబంధనకు క్రొత్త నిబంధనకు నేను మధ్యవర్తిని సమాధానపరచడానికి వచ్చాడు అంటున్నాడు ఇబ్రీడు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం జాగ్రత్తగా చూడండి అపుస్తుడైన పౌలు హిబ్రీడు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి అపస్తుడైన పౌలు హెబ్రిడ్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ఈ హేతువు చేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధముల నుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణం పొందినందున పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యమును గుర్తిన వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు అంటే క్రొత్త నిబంధనలు ఆయన తీసుకుని రావటానికి ఒక రాయిబారాన్ని కలిగి వచ్చాడు ఆయన ఒక రాయిబారిగా భూమి మీదకి వచ్చాడు క్రొత్త నిబంధన ఏంటి అసలు పాత నిబంధనతో దేవుడు ఎందుకు ముగించలేదు ధర్మశాస్త్రంతోనే దేవుడు ఎందుకు సరిపెట్టలేదు అంటే సర్వ ప్రపంచాన్ని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కేవలం ఇస్రాయలు మాత్రమే కాదు దేవుడు ఒక్కడే మనుషులందరికీ దేవుడు ఒక్కడే ఇస్రాయలుకు దేవుడు ఒక్కడు మిగిలిన వారికి మరొక దేవుడు అనటానికి లేదుగా అందుకే ఇస్రాయలును మొట్టమొదట రక్షించాలన్న సంకల్పంతో ఉన్న దేవుడు మనుషులందరినీ రక్షించాలని ఆయన యొక్క ప్రణాళికను పూర్తి చేయటానికి క్రొత్త నిబంధనలు ప్రవేశపెడుతున్నాడు దానికి మధ్యవర్తికి ఎవరిని పంపిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తుని పంపిస్తున్నాడు ఏ ప్రవక్త ఇవ్వలేదు క్రొత్త నిబంధనని మోసి ఒక క్రొత్త నిబంధనలు ఇవ్వలేకపోయాడు దావీద్ క్రొత్త నిబంధనలు ఇవ్వలేకపోయాడు యేసుకేలు క్రొత్త నిబంధనలు ఇవ్వలేకపోయాడు మలాకీ కూడా క్రొత్త నిబంధనలు ఇవ్వలేకపోయారు వారందరూ ధర్మశాస్త్రము దానికి కొనసాగింపుగా ఉన్న సంగతులు మాత్రమే వ్రాసి వారి గ్రంథాలను ముగించారు తర్వాత క్రొత్త నిబంధన కోసం ఎదురు చూస్తూ వెళ్ళిపోయారు కానీ యేసుక్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత క్రొత్త నిబంధనకు ప్రారంభం క్రొత్త నిబంధనకు ఒక రాయిబారుగా యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఒక మంచి రాయిబారాన్ని ఇచ్చాడు ఈ రాయిబారం ఎలాంటిదంటే సర్వ లోకంలో ఉన్న మనుషులందరినీ దేవునితో సమాధానపరిచేటువంటి రాయిబారం ఆనాడు మోషే ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం కేవలం ఇస్రాయలుకు మాత్రమే ఇస్రాయలీలు మాత్రమే దేవునితో సమాధానపరచగలదు మిగిలినటువంటి అన్ని జనులకు ఆ సమాధానం లేదు వారందరూ ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక మంచి రాయిబారు మా కొరకు దేవుడు పంపిస్తాడు అని వారు ఎందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి కాలం వచ్చింది అయితే కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన తన కుమారుని స్త్రీ అందు పంపాను ఎందుకు పంపించాడు మరీ గర్భాన్ని యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు ఒక మంచి రాయిబారాన్ని తీసుకుని రావడానికి ఏంటా రాయిబారం ఇది ఒక క్రొత్త నిబంధనలో కనిపిస్తున్నటువంటి దేవుని పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం అంతా దేవుని యొక్క రాయిబారం ఇది క్రీస్తుకు సంబంధించిన రాయిబారం చాలా గొప్పగా ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు అందులో ఉన్నటువంటి సంగతులు సర్వలోకానికి సంబంధించినవి అది ఒక జాతిని రక్షించటానికి ఉద్దేశింపబడినవి కావు ఒక ప్రాంతాన్ని మాత్రమే దేవుని జ్ఞానంలో నడిపించటానికి వ్రాయబడినవి కావవి సర్వ ప్రపంచాన్ని భూమి మీద మనిషి అన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వారందరికీ కావలసినటువంటి అవసరమైనటువంటి సంగతులను దేవుడు వ్రాయించి యేసుక్రీస్తు చేతికిచ్చి పంపించాడు భూమి మీదకి నీవు తీసుకుని వెళ్ళవలసింది ఏంటో తెలుసా రాయబారము నీవు క్రొత్త నిబంధనకు ఒక మధ్యవర్తిగా ఉండాలి ఈ మంచి రాయబారాన్ని కనుక నీవు తీసుకుని వెళితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు బ్రతికింపబడతారు ప్రియమైన వారులారా అందుకే యేసుక్రీస్తుని గురించి రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఆయన దేవునికి మనుషులకు మధ్య ఒక రాయబారిగా వచ్చాడు రాయిబారి ఎంత చక్కని రాయిబారని తీసుకుని వచ్చాడో చూడండి అదే క్రొత్త నిబంధన అనేటువంటి రాయిబారం ఈ భూమి మీద చాలా మంది మనకు 
మరలా రాయబారులు కనిపిస్తూ ఉంటారు దేశాలకు సంబంధించిన రాయబారులు గురించి మీకు చెప్పాను అలాగే దేశంలో కూడా చాలా మంది రాష్ట్రాలలో కూడా చాలా మంది రాయబారులు ఉంటూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి దేనినైనా ఒక వస్తువును తయారు చేశాడు అనుకోండి ఆ వస్తువు సమాజంలోనికి వెళ్ళాలి అనుకోండి అతని వస్తువు ఎక్కువగా అమ్ముడుపోవాలనుకోండి అప్పుడు అతడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకొని ఆ వస్తువును ఆ వ్యక్తి చేతికిచ్చి నీవు దీన్ని తరపున రాయబారని చేయవయ్యా అంటాడు నా వస్తువుకు నీవే రాయబారులు కావాలయ్యా అంటాడు ఈరోజు మనం టీవీ ఆన్ చేయగానే ఆ రాయబారులే కనిపిస్తున్నారు అందరూ ఎవరా రాయబారులు మహేష్ బాబు ఒక రాయబారి దేనికి మహేష్ బాబు రాయబారి సంతూర్ సబ్బుకి మహేష్ బాబు రాయబారి సంతూర్ సబ్బు వస్తుంది ఆ సబ్బును గురించి మనకు చెప్పటానికి మధ్యలో ఒక హీరోను ప్రవేశపెడతాడు ఆ హీరో వచ్చి ఏమంటాడు ఈ సబ్బును కనుక మీరు వాడితే ఇదిగో ముసలి బామ్మలు అందరూ ఈ అమ్మాయిలాగే తయారైపోతారంటాడు ఆ తర్వాత మరొకడు వస్తాడు అతని రవితేజ ఇతనే అంటాడు మీరు చెప్పులు కొనుక్కోవాలంటే కనుక అక్కడ ఇక్కడ ఏ చెప్పును పడితే ఆ చెప్పును కొనుక్కోకండి మీరు వాక్మేట్ చెప్పులను కొనుక్కోండి అంటాడు ఇంతకీ ఎవరు రవితేజ వాక్మేట్ చెప్పులు తయారు చేసేటువంటి సంస్థ అధినేత కాదు వాక్మేట్ చెప్పులు ఏమి రవి రవితేజ తయారు చేయటం లేదు అలాగని రవితేజ వాక్మేట్ చెప్పులు వేసుకోవటం లేదు కానీ టీవీలో బుల్లి తెర మీదకి వచ్చి మనతో ఏం చెబుతున్నాడు మీరందరూ నా అభిమానులు కనుక నా మాట వినండి నేను వాక్మేట్ చెప్పులు తరపున ఒక రాయబారిగా వచ్చానంటున్నాడు మనం వీరందరినీ చూడగానే ఏమనుకుంటాం ఓహో గొప్ప గొప్ప వారందరూ ఈ యొక్క ఉత్పత్తులను గురించి మనకు పరిచయం చేస్తున్నారంటే మనం కూడా వాటినే వాడాలి ఈరోజు సమాజంలో ఎంతమంది లేరు చెప్పండి ఇలా వస్తువులను వాడేవారు చాలా మంది అప్పుడప్పుడు దుకాణాలకు వెళ్ళి అడగటం మనం చూస్తుంటాం ఫలన చీర ఇవ్వండి ఆ సినిమాలో పలన ఆమె కట్టుకుంది చూడండి అలాంటి చీర ఉండి చూపించండి ఈ మధ్య సినిమా పేర్లు కూడా చీరలు కొడుతున్నారండి పెళ్లి పందడి చీర అంటుంటారు ఒక్కొక్కసారి పెళ్లి సందడి చీర అంటుంటారు ఒక్కొక్కసారి అద్దరింటికి దారి చీర అంటుంటారు ఒక్కొక్కసారి చూసారా బయట మనకు సమాజంలో వినిపిస్తున్నటువంటి మాటలు ఇవన్నీ ఏంటిదంతా ఒక రాయిభారం అండి ఒక రాయిభారం వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు అమ్ముకోవటానికి ఎన్ని విధాలుగా మనిషి ప్రయత్నిస్తున్నాడో ఎంతమంది రాయిబారులు పంపిస్తున్నాడో చూడండి ఒక మందు బాటిల్ కూడా ఒక రాయిబారు ఉంటాడు మందు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి బయట ఒక హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హీరోలు మీకు కనిపిస్తుంటారు అందంగా ఉంటారు వారి చేతుల్లో ఏముంటుంది ఒక మద్యం సేస ఏమీ తెలియనటువంటి అమాయకుడు ఏమనుకుంటాడు నేను కూడా మద్యం సేస తాగితే వాడికి లాగే తయారైపోతానేమో అనుకుంటాడు లేక ఒక పాన్ షాప్ కి వెళ్ళారనుకోండి థమ్సప్ బాటిల్ పట్టుకుని ఎవరుంటారు అక్కడ ఒక రాయిబారు ఉంటాడు మీరేమనుకుంటారు నేను కూడా థమ్సప్ తాగితే ఈ హీరో లాగే తయారైపోతానేమో అని మీరు అనుకుంటారు వెంటనే పది రూపాయలు ఇచ్చి థమ్సప్ తీసుకుంటారు థమ్సప్ తీసుకున్నటువంటి ఆ రాయిబారి మీకు ఏం చూపించాడు టీవీలో వాడు ఎప్పుడు నేల మీద నిలవబడ్డు వాడు ఎప్పుడు భూమి మీద నడవడు ఆకాశంలో ఎప్పుడు ఫీట్లు చేస్తూ కనిపిస్తుంటాడు దేని కొరకు థమ్సప్ సీసా పట్టుకోవడానికి వాడికి ఫ్లైట్ లో వెళ్తుంటాడు హెలికాప్టర్ లో వెళ్తుంటాడు చాపర్ లో వెళ్తుంటాడు ప్రయాణం చేస్తుంటాడు మధ్యలో దాహం వేస్తుంది ఈ లోపు క్రింద ఎక్కడో వాడికి థమ్సప్ సీసాలతో వెళుతున్నటువంటి ట్రక్ కనిపిస్తుంది అప్పుడు అందులోంచి ఒక తాడు వేసుకుని కిందకి దిగి ఆ థమ్సప్ బాటిల్ ని పట్టుకుని అందులో ఉన్నదంతా తాగేసి ఆ తర్వాత పైకి వెళ్ళిపోతాడు ఒక కొండ మీద నుంచి దూకేయగలుగుతున్నాడు అవన్నీ మీరు చేశారు కనుక థమ్సప్ బాటిల్ పట్టుకున్నాం మేము కూడా మా రాయిబారి లాగే ఒక మహేష్ బాబు లాగే మేము కూడా చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అసలు మీరు కనిపించడం ఎక్కడ దుమ్ములు ఇరుగుపోతాయి అందుకే టీవీలలో కూడా కింద చిన్న అక్షరాలతో రాస్తుంటాడు ఈ స్టంట్లు మీరు చేయటానికి కాదు మా పర్యవేక్షణలో మా రాయిబారులు మాత్రమే చేస్తారు దయచేసి మీరు వెయిటింగ్ చేయకండి థమ్సప్ మాత్రం కొనుక్కోండి అని రాస్తాడు బాగా ఆలోచిస్తున్నారా ఎన్నెన్నో రాయిబారాలండి రోజు ఒక చిన్న షాంపూకి ఒక రాయిబారం ఒక చిన్న అగ్గిపల్లకి ఒక రాయిబారం బాగా ఆలోచించాలి మీరు స్వచ్ఛ భారత్ చేయించాలనుకున్నాడు మన ప్రధానమంత్రి స్వచ్ఛ భారత్ నేను చెబితే వింటారా కొంతమంది వింటారు కానీ అందరి చేత స్వచ్ఛ భారత్ చేయించాలంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పంపించాలి సచిన్ టెండూల్కర్ ని పంపించాలి వీరు వెళితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ చీపులు పట్టుకుంటారు మా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పట్టుకున్నారంటే చీపులు మేము ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాలి మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలన్నిటినీ ఊడ్ చేయాలనుకుంటాడు ఎందుకు తెలివిగా ఆలోచిస్తున్నారు వీరు ఒక కార్యక్రమాన్ని లేక ఒక వస్తువును సమాజంలోనికి దించాలి అనుకుంటే కనుక అందరి చేత దానిని చేయించాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక మంచి రాయిబారు అవసరం ఆ రాయిబారు కూడా ఎలా ఉండాలి ఒక మంచి రాయిబారై ఉండాలి అందరూ మహేష్ బాబుని ఎన్నుకుంటున్నారు తప్ప ఆర్ నారాయణమూర్తిని ఎవరైనా ఎన్నుకుంటున్నారా ఎవరు ఎన్నుకోవటం లేదు 
మరి ఆయన కూడా ఒక హీరోయే ఆయన కూడా సినిమాల్లో నటిస్తాడు ఎందుకు మహేష్ బాబుని ఎన్నుకుంటున్నారు ఎందుకు రామ్ చరణ్ ఎన్నుకుంటున్నారు ఎందుకు చిరంజీవిని ఎన్నుకుంటున్నారు వారు ప్రజల్లో ఎక్కువ పలుకుబడి కలిగిన వారు ఎక్కువ మంది వారిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది వారికి ఫ్యాన్స్ గా మారిపోతూ ఉంటారు కనుక వీరిని కనుక మేము ఎన్నుకుంటే మాకు మంచి జరుగుతుంది మా వస్తువు త్వరగా అమ్ముడైపోతుంది ప్రిమేన వారిలారా భూమి మీద చాలా చిన్న చిన్న వాటికి మనం రాయబారులు చూస్తున్నాం చిన్న చిన్న వస్తువులను పరిచయం చేయటానికి మనం రాయబారులు చూస్తున్నాం ఈ రాయబారులు ఎలాంటి వారే అంటేనండి ఆ వస్తువులు పరిచయం చేయటానికి చాలా డబ్బు వారు తీసుకుంటారు ఒక చిన్న సబ్బును వారు ప్రమోట్ చేయాలంటే కనుక రాయబారాన్ని లోకంలోనికి తీసుకుని వెళ్లాలంటే కనుక లక్షల కోట్ల రూపాయలు వారు ఆ చిన్ని ప్రకటన కోసం వసూలు చేస్తారు ఆ ప్రకటనను చూసి అనేక మంది మోసపోతారు అవన్నీ నిజంగా అబద్ధపు మాట్లేరండి తమ్సప్ తాగిన వాడు నిజంగా కొండ మీద నుంచి అలా ఎలా దూకగలడు చెప్పండి సబ్బు రాసుకున్నటువంటి బామ్మ మరల ఇరవై ఐదేళ్ల యువతలా ఎలా తయారైపోతుంది చెప్పండి ఇవన్నీ సాధ్యం కాని పనులు ఇవన్నీ సాధ్యం కాని పనులు కానీ సాధ్యం అయ్యేటట్టుగా మనకు వీడియోలో చూపిస్తూ దానికి నేనే సాక్ష్యం అంటూ ఈ రాయిబారు వచ్చి నిలబడటం ప్రతి ఒక్కరు దానిని చూసి గుడ్డిగా కొనుక్కోవటం ఇదంతా మనకు సమాజంలో కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రక్రియ ప్రియమైన వారిలారా యేసుక్రీస్తు మాత్రం ఏ రోజు అలా చేయలేదండి యేసుక్రీస్తు తీసుకువచ్చింది ఒక నమ్మకమైన వాక్యం యేసుక్రీస్తు క్రొత్త నిబంధనకు ఒక మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు నేర్పించినటువంటి జ్ఞానం అసలు సిసలైనటువంటి జ్ఞానం అండి అందులో ఏమాత్రం మలినం లేదు కలమషం లేదు కానీ సమాజం ఎందుకో దానిని మతంగా ముద్ర వేసింది యేసుక్రీస్తుని ఒక మత వ్యవస్థాపుడుగా కాగడం చూసింది కానీ రాయబారిగా మాత్రం చూడలేకపోతుంది దేవుడితో మనలను సమాధానపరిచే ఒక మంచి రాయబారి అని యేసుక్రీస్తుని గురించి నమ్మలేకపోతుంది సమాజం నిజంగా ఎప్పుడూ మనిషికి మంచి చేదుగానే ఉంటుంది చెడు తీయగానే ఉంటుంది ఏదైతే మనలను మోసం చేస్తుందో దానికి మనిషి త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతాడు ఆకర్షింపబడతాడు ఏదైతే మనకు మంచి చేస్తుందో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుందో దానికి మనిషి త్వరగా ఆకర్షితుడు కాలేడండి త్వరగా ఆకర్షితుడు కాలేడు కనుక దేవుడు తన జ్ఞానంలో రాస్తున్నటువంటి ఈ మాటల చేత మరలా మనుషులను ఆకర్షించాలి అనుకుంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఒక మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు దేవుని యొక్క కోపాన్ని ఆపటానికి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులను దేవునితో సమాధానపరచటానికి యేసుక్రీస్తు ఒక మంచి రాయిబారిగా వచ్చాడు లోకాసు వార్తలో ఆయన ఎంత గొప్ప రాయిబారో అక్కడ చెబుతున్నాడు జాగ్రత్తగా మనం చూద్దాం లోకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం జాగ్రత్తగా చూడండి లోకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నుంచి లోకాసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూడండి మరియు ఆయన వారితో ఉపమానం చెప్పను ఒక మనిషిని ద్రాక్ష తోటలో అంజోరపు చెట్టు ఒకటి నాటబడి ఉండెను అతడు దాని పండ్లు వెతక వచ్చినప్పుడు ఏమయ్య దొరకలేదు భూమి మీద ఉన్న మనుషులను దేవుడు నాటి పరలోకంలో ఆయన ఉంటున్నాడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులను నాటి ఆయన పరలోకంలో ఉంటున్నాడు నాటబడినటువంటి మొక్కలను ఒక్కసారి దేవుడు చూసినప్పుడు వాటి ఎందు ఫలమేమి పరలోకంలో ఉన్న తండ్రికి కనిపించటం లేదు ఎంతమంది మనుషులు చెప్పండి ఎన్ని విధాలుగా మనుషులను దేవుడు కాపాడుతున్నాడు చెప్పండి ఎన్ని విధాలుగా మనుషుల వరకు దేవుడు అర్పణ అవుతున్నాడు చెప్పండి కానీ మనిషిలో మాత్రం ఏ ఫలము లేదు ఏ మనిషినైనా దారిని వెళ్ళిపోయేవాడిని ఆపి ఏంటయ్యా నీ బ్రతుకు పరమార్థం నువ్వు ఎందుకొరకయ్యా జీవిస్తున్నావు ఎందుకయ్యా ఇంత వేగంతో వెళుతున్నావు ఏంటయ్యా నీ గమ్యస్థానం దేవుడు ఇంట నీకు ఎంతవరకు తెలిసాయి అంటే ఏమీ చెప్పలేని మనిషి అసలు అతనిలో ఫలము లేవున్నాయి చెప్పండి దేవుని గురించి అర్థం కాదు పరలోకంలో ఉన్న దేవుని మనసులో ఏముందో తెలియదు అసలు దేవుడు తన సంకల్పంలో ఏమి రాసుకున్నాడో తెలియదు ఇంతమంది మనుషులు మా తరంలో ఎందుకు పుడుతున్నారో తెలియదు చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పరమార్థం ఏంటో తెలియదు మనిషి మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు అసలు ఎవరిలో ఫలములు ఉన్నాయండి ఎవరిలో ఫలములు ఉన్నాయి చెప్పండి శరీరపు సంబంధమైనటువంటి బ్రతుకును గురించి అడుగుతారా చాలా చెబుతాడు కహానీ లేవన్నీ ఒక్కసారి మనిషిని మీరు కదిపి ఆ గ్రామ చౌకడి దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి శరీరానికి సంబంధించిన ఏమైనా అడిగారనుకోండి చాలా చెబుతాడు చాలా చెబుతాడు శరీర సంబంధమైన ఈ అరవై ఏళ్ళ డెబ్బై ఏళ్ళ బ్రతుకుల్లో ఈ జీవితకాలానికి సంబంధించి మనిషి గంటాపదంగా చెప్పగలడు అదే పనిగా దానిని గురించి మాట్లాడగలడు కానీ ఆత్మను గూర్చి అయితే మనిషి దగ్గర ఒక్క ముక్కు కూడా లేదు మనిషి మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అసలు ఆత్మజ్ఞానం ఏంటి 
శరీరాన్ని గూర్చి కదలు మాట్లాడవలసింది ఆత్మను గూర్చి చెప్పు అనగానే మనిషిలో ఒక్క ఫలం కూడా లేదండి అందుకే పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు భూమి మీద నాటబడినటువంటి మనుషులను చూస్తే ఫలమేమీ లేనందున ఎందుకు ఈ చెట్లు ఎందుకు ఈ మనుషులు వీటన్నిటిని నరికేద్దాం అనుకుంటున్నాడు దేవుడు వీటన్నిటిని తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాడు దేవుడు నిజంగా ఆయనకు కోపం వచ్చినప్పుడు భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరినీ తీయటానికి ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు నోహ జలప్రాడయం చరిత్రలో చాలా మందికి తెలుసు ఆ జలప్రలయానికి ముందటి గణములలో నోవహను ఆ చుట్టూ జీవిస్తున్నటువంటి సమాజాన్ని దేవుడు చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఆయన తన హృదయంలో నొచ్చుకుంటున్నాడు మనుషులను చేసినందుకు దేవుడు హృదయంలో నొచ్చుకుంటున్నాడు అని రాయబడింది చూడండి ఎందుకు నేను ఈ మొక్కలు వేశాను మీ పెరట్లో ఫలము రానిటువంటి మొక్కలను మీరు వేశారనుకోండి కొంతకాలం తర్వాత ఈ మొక్కల వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు ఇవి ఎదగవు వీటి వలన ఫలము కూడా రాదు అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి మీరు ఏమనుకుంటారు ఎంతకాలం నన్ను భ్రమపరిచింది ఈ మొక్క దీని నుంచి ఏదో ఒక ఫలం వస్తుంది అనుకున్నాను ఇది ఏపుగా పెరుగుతుంది అనుకున్నాను దీని వలన నాకు లాభం కలుగుతుంది అనుకున్నాను అందుకని నేను ఈ మొక్కను నా పెరట్లో వేసుకున్నాను కానీ లాభం రాదని తెలిసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు దానిని తీసి ఆ స్థానంలో మరొక క్రొత్త మొక్కను లాభం వచ్చే మొక్కను మీరు వేసుకుంటారు ప్రియమైన వారులారా దేవునికి కూడా మనుషుల వలన లాభం లేదని తెలిసినప్పుడు అసలు మీరు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారు తినటం వారి బ్రతుకు కార్యక్రమాలలో వారు ఉండటం ఆ తర్వాత జీవించటం మరణించటం తర్వాత సరాసరి వారు వెళ్లకూడని ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవటం ఇదే నా మనిషి బ్రతుకు పరమార్థం ఇందుకొరకైనా ప్రతి రోజు నేను మనిషిని కూర్చి ఆలోచించాలి కనుక వీరిని తీసేయాలి వీరిని భూమి మీద లేకుండా చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు దేవునికి ఎవరు అడ్డుపడుతున్నారో చూడండి ఆ మంచి సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు పలుకుతున్న మంచి ఉపమానం చూడండి పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఒక ద్రాక్ష తోట యజమానిగా ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఒక మనుషుని ద్రాక్ష తోటలో అంజోరపు చెట్టు ఒకటి నాటబడి ఉండను అతడు దాని పండ్లు వెదక వచ్చినప్పుడు ఏమీ దొరకలేదు కనుక అతడు ఇదిగో మూడేండ్ల నుండి నేను అంజూరపు చెట్టున పండ్లు వెదక వచ్చుచున్నాను కానీ ఏమీ దొరకలేదు దీనిని నరికి వేయము దీని వలన ఈ భూమి ఏళ్ళ అర్థమైపోవాలి నేను ద్రాక్ష తోట మాలితో చెప్పాను దీనిని నరికేయండి దీన్ని నరికేయండి ఈ అంజూరపు చెట్టు వలన నాకు ఏమి ప్రయోజనం లేదు మూడేళ్లగా చూస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు అంటే దేవుడు మనిషికి కొంత సమయాన్ని ఇచ్చాడు కొంత కాలం ఇచ్చాడు ఆ కాలంలో ప్రతి సమయంలో దేవుడు మనిషి దగ్గర ఫలాలను చూస్తున్నాడు వెతుకుతూ వస్తున్నాడు కానీ అలా వెతక వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్క ఫలము దేవునికి దొరకకపోవటం వల్ల దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఒకనికి నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నాడు ఈ చెట్టు వలన నాకు ఉపయోగం లేదు కనుక ఈ చెట్టును భూమి మీద తీసేయాలనుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఎవరు మధ్యలోకి వస్తున్నారు చూడండి ఒక ద్రాక్ష తోట మాలి ఏమంటున్నాడు చూడండి తోట మాలి ఏమంటున్నాడు చూడండి ఎనిమిదో వచ్చును అయితే వాడు అయ్యా నేను దాని చుట్టూ త్రవ్వుతాను అంటున్నాడు అయ్యా కొంతకాలం నువ్వు ఓపిక పట్టు మూడు సంవత్సరాలు ఆగావు ఇంకొక సంవత్సరం కాలం నాకు సమయం ఇవ్వు ఈ సంవత్సర కాలంలో నేను ఏం చేస్తానో తెలుసా దాని చుట్టూ త్రవ్వి ఎరువు వేయనంత మట్టుకు ఈ సంవత్సరము కూడా వండనివ్వు మూడేళ్ళు నువ్వు చూసావు ఇంకొక ఏడు వండనివ్వా అని అడుగుతున్నాడు మనిషి ఏమనుకుంటాడో తెలుసా అండి అరవై ఏళ్ళు రాగానే మనిషి ఏమనుకుని ఎలా భ్రమపడుతున్నాడో తెలుసా దేవుని ఆశీర్వాదం వల్ల నేను అరవై ఏళ్ళు జీవించేశాను అనుకుంటున్నాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆయుష్ ఆయన ఆశీర్వాదం ఆయన కృప నా మీద ఉండటం వలన నేను డెబ్బై ఏళ్ళు జీవించగలిగాను నేను పండు మొసలు అయిపోయాను నేను వందేళ్ళు దాటేశాను అని మనిషి ఆ విషయంలో నిజంగా తప్పుడు అభిప్రాయంతో ఉన్నాడు నిజంగా దేవుడు ఈ ఆయుష్ కాలాన్ని నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు పొడిగిస్తున్నాడు అంటే దాని వెనకున్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా నీ వలన దేవుడు ఫలములు ఆశిస్తున్నాడు ఏంటా ఫలములు ఏంటా ఫలములు ఏవో కొన్ని ఫలహారాలు తీసుకొచ్చి దేవునికి ఇస్తావని కాదు ఏదో నీవు దాచుకున్నటువంటి ధనం అంతటిలో వన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ దేవునికి ఇస్తావని కాదు నీ చిల్లర పైసలు దేవునికి అక్కర్లేదు నీ పెరట్లో కాసినటువంటి చిన్ని చిన్ని ఫలములు దేవునికి అక్కర్లేదు మరి ఏం కావాలి ఆయన ఉపమాన రీతిలో చెబుతున్నాడు ఈ మాటలన్నీ భూమి మీద ఉన్న మనిషి ఒక చెట్టు అయితే ఆ మనిషి ఆత్మ ఫలాలు ఫలించాలి ఆత్మను గూర్చి అర్థమైన వాడుగా భూమి మీద బ్రతకాలి అలాంటి వాడుగా మనిషి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఉపమానాన్ని యేసుక్రీస్తు వారితో చెప్పిస్తూ ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఈ చెట్టు వలన ఉపయోగం లేదు కనుక ఫలములు లేవు కనుక నేను మూడు సంవత్సరముల మట్టుకు ఇప్పటి వరకు నేను దీని నిమిత్తం ఎదురు చూశాను కనుక ఇక మీదట నేను ఎదురు చూడను అంటున్నాడు అప్పుడు ద్రాక్ష తోటమాలు ఏమంటున్నాడు ద్రాక్ష తోటమాలు ఏమంటున్నాడు నేను మరొక సంవత్సరం కాలం నీ దగ్గర తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ చెట్టు చుట్టూ త్రవ్వి 
దానికి ఎరువు వేయినంత మట్టుకు ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనేమ్ము అది ఫలించినా సరే నేను ఎడల నరికి వేయించమని ఆయనతో చెప్పాను నరకడానికి వచ్చినటువంటి యజమానితో తోటమాలి ఏమంటున్నాడో తెలుసా నీవు నరకడానికి వీలు లేదు ఒక్క సంవత్సరం నన్ను చూసి నీవు ఈ యొక్క కాలాన్ని పొడిగించు అంటున్నాడు నీ కోపాన్ని ఒక సంవత్సరం కాలం పాటు నీవు దానిని తగ్గించుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే నేను దాని చుట్టూ త్రవి దానికి ఎరువు వేస్తాను నా ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తాను ఏంట ప్రయత్నం అది క్రీస్తు రాయిబారం ప్రపంచ మానవులందరినీ లైవ్ చేయటానికి దేవుడు ఆలోచిస్తున్న వేళలో పరలోకంలో ఉన్న దేవుని కుమారుడు నేను భూమి మీదకు వెళ్తాను తండ్రి అన్నాడు నేను భూమి మీదకు వెళ్తాను తండ్రి అన్నాడు అప్పటికే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చేశాడు అప్పటికే దేవుడు ఇస్రాయిల్ ద్వారా ప్రపంచం అంతటికి దేవుడి జ్ఞానాన్ని నేర్పించాలనుకున్నాడు కానీ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది దానివల్ల ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది అప్పుడు దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి దేవుడు రావాలి భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరినీ తీసేయాలి దీనికి ఊహించేయాలి వచ్చి నా కాస్త నీతి మంతులను పరలోకంలో చేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు దేవుడు కానీ పరలోకంలో ఉన్న దేవుని సంకల్పంలో రాయబడినట్టుగా ఆయన కుమారుడు భూమి మీదకి రానే వచ్చేశాడు ఎలా వచ్చాడు అంటే భూమి మీద ఉన్న మనుషులకు నీ రాయబారని నేను తీసుకుని వెళతాను అన్నట్టుగా భూమి మీదకి వచ్చాడు దేవుని సంగతులన్నిటినీ చేతపట్టి ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టాడు యేసు క్రీస్తు అదే క్రీస్తు రాయబారం భూమి మీదకు వచ్చి రక్షణను ప్రకటించి ఎలా బ్రతకాలను నేర్పించి తాను బ్రతికి ఆ తర్వాత ప్రాణం పెట్టి తిరిగి వెళ్లిపోయిన వాడే యసుక్రీస్తు దేవుడు మంచి రాయవారని తీసుకుని వచ్చాడండి అందుకే మనుషులందరినీ రక్షించటానికి ఒక మంచి ప్రణాళికను ఆయన మన చేతుల్లో ఇవ్వగలిగాడు ఆయన వ్రాయించినటువంటి జీవ గ్రంథాన్ని మన చేతుల్లో పెట్టగలిగాడంటే ఆయన తీసుకువచ్చిన రాయవారం అలాంటిది ఇలాంటిది కాదండి అది చాలా గొప్పది చాలా మంచి రాయవారం దాని వలన చెట్లు ఏమవుతున్నాయి బ్రతకగలుగుతున్నాయి దాని వలన చెట్లు బ్రతికే అవకాశం వస్తుంది మనుషులు ఆత్మ ఫలాలు ఇవ్వగలిగే అవకాశం కల్పించ కల్పించబడుతుంది యేసుక్రీస్తు రాయిబారం వలన మనుషులు ఎలాంటి వారుగా మారగలిగే అవకాశం ఉందంటే ఆత్మ ఫలాలు ఇచ్చే మనుషులుగా మారగలిగే అవకాశం తప్పకుండా ఉంది అందుకే యేసుక్రీస్తు ఆశపడి ఏమంటున్నాడు ఈ మనుషులకు కొద్ది కాలం నువ్వు పొడిగించాలి కొంతకాలం ఆయుష్ను నీవు ఇవ్వాలి దాని చుట్టూ నేను త్రవ్వి ఎరువు వేస్తాను ఒక్క సంవత్సరం కాలం పట్టు నువ్వు మరలా దానికోసం ఎదురు చూడు ఈ లోపు అది ఫలం ఫలించిందా సరే లేదంటే నీ చిత్తమే సిద్ధింపజేయి నీ ఇష్ట ప్రకారమే ఆ చెట్టును భూమి మీద లేకుండా చేయి కానీ నా వంతు ప్రయత్నాన్ని నా రాయబారాన్ని కూడా నేను తీసుకుని వెళ్లే అవకాశాన్ని నువ్వు కల్పించు తండ్రి అని దేవుణ్ణి యేసుక్రీస్తు అడిగి దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తిగా యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు రాయబారాన్ని భూమి మీదకు తీసుకుని వచ్చాడు అనేక మందికి దానిని ప్రకటించాడు తిరిగి వెళ్లాడు ఆ తర్వాత క్రీస్తు రాయబారాన్ని ఎందరో మరలా మనుషుల దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్తున్నారండి అదే క్రీస్తు రాయబారాన్ని అదే క్రీస్తు రాయబారాన్ని ఒకసారి చక్కని మాట చూద్దాం కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక చూడండి ఐదవ అధ్యాయము అపస్తుడైన పౌలు కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి అపస్తుడైన పౌలు కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చడం కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకునినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాము అంటున్నాడు చూడండి అపస్తుడైన పౌలు ప్రారంభ శతాబ్దంలో దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా ప్రకటిస్తున్నాడు చూడండి ఎలా నేర్పిస్తున్నాడు చూడు చూడండి దేవుని జ్ఞానాన్ని యేసుక్రీస్తును గూర్చి యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని గూర్చి అపస్తుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఏదో మీ మధ్య మీ మీద మతం రొద్దడానికి మేము రాలేదంటున్నాడు అపస్తుడైన పౌలు మతం రొద్దడానికి రాలేదు మిమ్మనేదో ఒక మతంలోనికి లాగడానికి చేర్చడానికి రాలేదు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు మనుషులందరికీ దేవుడు కనుక ఆ దేవునికి మనుషులు దూరం అయిపోయారు కనుక మరలా సమాధాన పరచటానికి యేసుక్రీస్తు వలన వచ్చినటువంటి రాయబారాన్ని మీకు పరిచయం చేయటానికి మేము వచ్చామంటున్నాడు దాని నిమిత్తం మేము వచ్చామంటున్నాడు ప్రపంచానికి ఇది అర్థమైన నాడు ఎవరండి దీనిని మతం అని ద్వేషించేది ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ ఇది నిజంగా అర్థమైన నాడు ఎవరండి యేసుక్రీస్తుని మత వ్యవస్థాపకుడు అనేది మిగిలిన వారితో యేసుక్రీస్తుని జమ కట్టకండి మిగిలిన వాటితో దీనిని పోల్చకండి ఎందుకంటే ఇది మహాజ్ఞానం ఇది మనుషులందరికీ ఎటువంటి ప్రశ్న కలిగిన మనిషికైనా సమాధానాన్ని నేర్పించగలిగినటువంటి ఒక మంచి జ్ఞానం ఇది ఆ జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రారంభ శతాబ్దంలో అంటే ఇప్పటికి రెండు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఏమంటున్నాడో తెలుసా పౌలు ఏమంటున్నాడో చూడండి 
కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకునేటట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతుమాలు కొనిచున్నాము మిమ్మను బతుమాలు కొనిచున్నాము దేవునితో మీరు సమాధాన పడాలి ఎలా సమాధాన పడాలి ఏసు క్రీస్తు ద్వారా మీరు సమాధాన పడాలి పాకిస్తాన్ ఇండియాతో సమాధాన పడాలి ఎలా సమాధాన పడాలి మన రాయబార కార్యాలయం పాకిస్తాన్ లో ఉంది వారి ద్వారా సమాధాన పడాలి అంతేగాని ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ల ద్వారా కాదు ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ల ద్వారా కాదు మన రాయబార కార్యాలయం ఎక్కడుంది పాకిస్తాన్ దేశంలో ఉంది పాకిస్తాన్ రాయబార కార్యాలయం ఎక్కడుంది మన దేశంలో ఉంది ఇరువురికి సంబంధించినటువంటి మంచి సంధి సూత్రాలు జరగాలి అంటే గనక ఈ రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా జరగాలి అందుకే వారిని నియమించుకున్నారు దేవుడు కూడా మనుషులు సమాధాన పడాలి అంటే మధ్యలో ఎవరిని పెట్టాడు యేసుక్రీస్తు అనే రాయబారిని పెట్టాడు గనక క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉండవలసిన ప్రతి ఒక్కరూ మనుషులను దేవునితో సమాధాన పరచాలి ఎవరి ద్వారా సమాధాన పరచాలి క్రీస్తు ద్వారా సమాధాన పరచాలి క్రీస్తు ద్వారా సమాధాన పరచాలి అలాంటప్పుడు మాత్రమే మనిషి మరలా దేవునితో సమాధాన పడగలడు అలాంటప్పుడు మాత్రమే దేవుని కోపం చల్లారుతుంది మరలా దేవుని ప్రేమను మనిషి చూడగలిగిన వాడు అవుతాడు చూడగలిగిన వాడు అవుతాడు మరో చక్కని మాట చూపిస్తాను చూడండి ఎబసీలు రాసిన పత్రిక అది అపస్తుడైన పౌలు ఎబసీలుకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం జాగ్రత్తగా చూడండి ఎబసీలుకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎబసీలుకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చను మరియు నేను దేని నిమిత్తము రాయబారినై సంఖ్యలలో ఉన్నాను ఆ సువార్త మర్మము ధైర్యముగా తెలియచేయటకు నేను మాట్లాడ నోరు తెరచినప్పుడు దానిని గూర్చి నేను మాట్లాడవలసినట్టుగా ధైర్యముతో మాట్లాడుటకై వాక్చతి నాకు అనుగ్రహింపబడినట్లు నా నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయచ్చు మెలకువగా ఉండండి అంటున్నాడు నన్ను గూర్చి తండ్రికి విజ్ఞాపన చేయండి ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి వాడను క్రీస్తు నిమిత్తం ఒక రాయబారిని అపస్తుడైన పౌలు క్రీస్తు రాయబారాన్ని తన భుజముల మీద వేసుకుని లోకంలోనికి వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించిన ఒక గొప్ప యోధుడు ఎలా ఉండాలి బోధకుడు ఎలా ఉండాలి క్రైస్తవుడు ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్న వారు అని చెప్పబడాలి అంటే పిలువబడాలి అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా మీరు అచ్చంగా క్రీస్తుకు రాయబారులుగానే ఉండాలి క్రీస్తుకు రాయబారులుగానే ఉండాలి తెర మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సబ్బు మంచిది కాదు అన్నాడు అనుకోండి సబ్బు మంచిదని చెబుతాను అని డబ్బులు తీసుకున్నాడు తీర కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఈ సబ్బు మంచిది కాదు రాసుకుంటే దొరకలు వచ్చాయని చెప్పాడు చెప్పాడు అనుకోండి ఎవడైనా సబ్బు వాడతాడా ఎవడు వాడు తెర వెనుక ఈ డ్రింక్ తాగితే డబ్బులు మంచి జరుగుతుందని చెబుతాను అని డబ్బులు తీసుకున్నాడు కానీ తెర మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఈ డ్రింక్ తాగితే మీరు చచ్చిపోతారని చెప్పాడు అనుకోండి ఎవరైనా తాగుతారా ఎవరు తాగరు ప్రియమైన వారలారా యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యమును అంగీకరించిన తర్వాత ఒక క్రైస్తవుడైన వాడు లోకంలో మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజానికి ఏమి తెలియచేయాలో తెలుసా దేవునితో సమాధాన పడేటువంటి రాయబారాన్ని తెలియచేయాలి మీ నోట వస్తున్నటువంటి పలుకుల ద్వారా ఒక మనిషి దేవునితో సమాధాన పడాలి దేవునికి దూరం కాకూడదు దేవునికి దూరం కాకూడదు ఈరోజు ఎందరో ఈ విషయంలో పొరపాటు చేశారు ఈ విషయంలో తప్పటడుగు వేశారు ఆ రోజు అపస్తుడైన పౌలు క్రీస్తుకు రాయబారుగా ఎంత నమ్మకత్వాన్ని చూపిస్తున్నాడు చూడండి ఎంత నమ్మకత్వాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఇలా నమ్మకత్వాన్ని చూపించినందుకు పౌలుకు చివరకు వచ్చిందంటో తెలుసా ఆయన సంపాదించుకున్నది ఏంటో తెలుసా సంఖ్యలు సంపాదించుకున్నాడండి వేదను సంపాదించుకున్నాడండి బాధ సంపాదించుకున్నాడండి ఎందు నిమిత్తం ఏసుక్రీస్తుకు నిజంగా రాయబారిగా ఉన్నాడు గనక ఆయన మాటలను ఈయన కల్తీ చేయలేదు గనక చక్కగా నేర్పించాడు గనక మనుషులను సమాధాన పరుస్తున్నాడు గనక ఎందరో కొందరు గెట్టిన వారు ఉంటారు వీరందరూ దేవునితో సమాధాన పడిపోతే మా వ్యాపారం ఎలా కొనసాగుతుంది అని వారు లేని వారు కొంతమంది ఉంటారు గనక వారి వలన అపస్తుడైన పౌలు సంఖ్యల బారిన పడ్డాడు కానీ అపస్తుడైన పౌలు నిజంగా ఈ విషయంలో సంతోషిస్తున్నాడు ఎందుకొరకు ఈ భూమి మీదకు నేను వచ్చాను ఎందుకొరకు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాను ఎందుకొరకు వాక్యం నేను పరిశోధించాను ఎందుకొరకంటే క్రీస్తు నిమిత్తం నేను ఒక మంచి రాయబారుగా ఉండు నిమిత్తము క్రీస్తు నిమిత్తం నేను ఒక మంచి రాయబారిగా ఉండాలి ఏమండి యేసుక్రీస్తు మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు రాయబారాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఆ యేసుక్రీస్తు తీసుకువచ్చిన రాయబారాన్ని మేము కూడా లోకంలోనికి తీసుకుని వెళ్లాలా అంటే నిజంగా మీరు తీసుకుని వెళితేనే పరలోకానికి వస్తారు ఎందుకంటే భూమి మీద దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు ఎలా ఉండాలో తెలుసా చూడండి చూడండి ఒక మంచి మాట చూపిస్తాను అది ఎఫ్సీలు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము 
పదిహేను వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి అదే ఎవసీలు వాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదగాలి అంటున్నాడు చూడండి ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పాలి ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పాలి ఈ రాయిభారాన్ని మీరు తప్పుగా వక్రీకరించకూడదు దీన్ని గూఢచర్యంగా మార్చకూడదు ప్రియమైన వారులారా ఒక మంచిని చేయటానికి మనుషులందరినీ దేవునితో సమాధాన పరచటానికి ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు అన్నాడు చూడండి క్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడు ఎంతకీ మరి ఏ గర్భాన భూమి మీదకి వచ్చిన క్రీస్తు ఎలాంటి వాడు ఒక రాయిబారి క్రిస్మస్ అనగానే మీరు దీన్నే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇంకా ఇక మీదట ఎల్లప్పుడూ మీ జ్ఞాపకాలు ఇదే ఉండాలి ఏంటది యేసు క్రీస్తు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు ఒక రాయిబారిగా వచ్చాడు ఒక రాయిబారిగా వచ్చాడు ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పొచ్చు మనమందరం ఎలా ఉండాలి క్రీస్తు వలె ఉండాలి అంటే మనము కూడా క్రీస్తు రాయబారాన్ని భూమి మీద కలిగి ఉండాలి యేసుక్రీస్తు ఏ రాయబారాన్ని అయితే తీసుకుని వచ్చాడో అదే రాయబారాన్ని స్వచ్ఛమైనదిగా ఈరోజు మనం సమాజంలో ప్రకటించగలిగి ఉండాలి మనుషులను దేవునితో సమాధాన పరచగలిగి ఉండాలి సమాధాన పరచగలిగి ఉండాలి అందుకే ఏమంటున్నాడో తెలుసా ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పొచ్చు క్రీస్తు వలె ఉండటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదగాలి అంటున్నాడు అన్ని విషయంలో మనం ఎదగాలి నిజంగా మీరు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత వాక్యం చేతపట్టిన తర్వాత అనేక మాటలు విన్న తర్వాత మీ చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి మీరు ఎలా కనిపించాలి అంటే క్రీస్తుకు రాయబారులు కానీ కనిపించాలి క్రీస్తుకు రాయబారులు కానీ కనిపించాలి ఎందుకంటే మీలో ఫలాలను దేవుడు చూడాలి అనుకుంటున్నాడు ఆ ఫలాలను బట్టి మిమ్మల్ని మరలా తన లోకానికి ఆహ్వానించాలి అనుకుంటున్నాడు ఈ చెట్టును ఉంచాలా లేదా అన్నది దేవుడు నిర్ణయించాలి అంటే మీ జీవితకాలం ముగిసేంత వరకు మీరు చక్కగా దేవుని కొరకు పనిచేసేవారై క్రీస్తు రాయబారాన్ని కలిగిన వారై మీ వలన మీ జీవితం వలన పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు సంతోషించగలిగిన వాడై ఉండాలి ప్రియమైన వారిలారా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇకపోతే సామెతల గ్రంథంలో ప్రసంగి తన జ్ఞానంతో రాయబారాన్ని గురించి ఒక చక్కని మాట మాట్లాడాడు దానిని గురించి కూడా ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయం జాగ్రత్తగా చూడండి సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన జాగ్రత్తగా మీ గ్రంథంలో చూడండి సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చడం దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధం వంటి వాడు చూసారా ఎంత చక్కని మాట రాయించాడు దుష్టుడైన దూత నమ్మకమైన రాయబారి ఇద్దరు దూతలే ఇద్దరు రాయబారులే ప్రపంచంలో క్రీస్తుకు రాయబారులు ఎంతమంది ఉన్నారాయా అంటే కోటానుకోట్లుగా ఉన్నారు ప్రపంచ క్రైస్తవ జనాభా ఎంతమంది అంటే అంచనా ప్రకారం లెక్కల ప్రకారం రెండు వందల యాభై కోట్లకు పైగా ఉన్నారు ప్రపంచ క్రైస్తవ జనాభా అంటే రాయబారులకు ఏమీ తక్కువ లేదు నామకార్థ రాయబారులకేమి తక్కువ లేదు కానీ ఇందులో అసలైన రాయబారులు ఎవరు లేకపోతే కీడును కోరే దూతలు ఎవరు జాగ్రత్తగా మనం ఇక్కడ వర్గీకరించాలి విశ్లేషించాలి నిజంగా సమాజానికి ఇప్పటి వరకు క్రీస్తు ఒక రాయబారి అని దేవునితో సమాధాన పరచటానికి ఆయన భూమి మీదకి ఈతించాడని ఎవరికి అర్థం కాలేదు అంటే ఉన్నటువంటి రాయబారులందరూ సనేయనేటువంటి వారు కారు అని అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రాయబారాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ దుష్టుడైన దూతున్నాడు అనుకోండి వాడు క్రీడకు లేబడిపోతున్నాడు ఒక రాజు తన దగ్గర నుంచి పొరుగు దేశానికి ఒక దూతను పంపించాడు యుద్ధం వద్దు మనిద్దరి మధ్య సంధి జరగాలి నేను మీ స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నా నేను చెప్పవయ్యా అని చెప్పి రాజు ఏం చేశాడు ఒక దూతను పంపించాడు మరో రాజు దగ్గరికి వీడు సరైన వీడు కాదనుకోండి వీడు ఇల్లు ఏం చేస్తాడు అక్కడ ఒక అగ్గిపు లేస్తాడు నన్ను ఎందుకు పంపించాడు అంటే మా రాజు యుద్ధం ఎప్పుడు డీడ్ చెప్పమన్నాడు నన్ను ఎందుకు పంపించాడు అంటే మా రాజు ఆయన చేతిలో నువ్వు క్షణాల్లో ఓడిపోతావు అంట అలా చెప్పమన్నాడు అని చెప్పాడు అనుకోండి వీడు ఏమైపోతాడు దుష్టుడైన దూతగా మారిపోతాడు వీడిని గురించి ఏమని రాయబడింది దుష్టుడైన దూత కీడుకు లోబడును అని రాయబడింది చూడండి అంటే వీడు కూడిని కోరుకుంటాడు వీడు నాశనాన్ని కోరుకుంటాడు వీడు తాత్కాలికమైన స్వలాభాన్ని కోరుకుంటాడు వీడు పరలోకాన్ని వీరు కోడుకోరు దేవుని యొక్క మహాజ్ఞానాన్ని వీరు కోడుకోడు ప్రియమైన వారులారా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి దుష్టుడైన దూతలు కూడా సమాజంలో ఉంటారు మరి నమ్మకమైన వారు ఎలా ఉంటారు చూడండి నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధం వంటివాడు 
నమ్మకమైన రాయిగారు అయితే వాడు ఎలాంటి వాడో తెలుసా ఔషధం లాంటి వాడు అంటే మనుషులకు ఉన్న గాయాలను మాన్పటానికి ఔషధం లాంటి వాడు మందు వేయటానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ మందు వేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా మంట పుడుతుంది మందు వేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కొద్దిగా సలసలు మంటదండి మందు పెట్టినప్పుడు మనకు అంత చల్లగా ఏం ఉండదు మీకు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద పడిపోయారు అనుకోండి వెంటనే ఆ గాయాలన్నిటిని ఆ మట్టి అంతటినీ కడగాలి ఎలా కడగాలి ఒక వైద్యుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలనుకుంటే గనక హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకొస్తాడు హెచ్ టూ ఓ టూ అంటారు దానిని తెల్లని సీసాల ఉంటుంది అది మెడికల్ షాపులో అమ్ముతారు దానిని ఒక కాటన్ తీసుకొస్తాడు ఒక హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకుని వస్తాడు దానిని మీ గాయం మీద స్ప్రే చేస్తాడు దానిని మీ గాయం మీద చల్లుతాడు ఆ కొట్టుకు పోయినటువంటి చర్మం మీద చల్లుతాడు అలా చల్లబడినప్పుడు అది స్ప్రే చేయబడినప్పుడు కొద్దిగా మీకు మంట కలుగుతుంది కొద్దిగా మీకు మంట కలుగుతుంది అయ్యో ఈ మంట నేను భరించలేను అనుకున్నారు అనుకోండి ఆ తర్వాత మీకు గాయం మానిపోయేది ఎలా ఆ తర్వాత ఏగలు ముసురుతాయి ఆ తర్వాత దాని మీద కీటకాలు అన్ని చేరుతాయి బ్యాక్టీరియా అంతా చేరుతుంది ఫంగస్ అంతా చేరుతుంది కొంతకాలం మీరు దీన్ని ఇంకా అలాగే ఉంచారనుకోండి కాల్ తీసేయాలంటాడు తర్వాత డాక్టర్ వచ్చి మీరు కాలికి గాయమైన తర్వాత దానికి మంచి మందు వేయలేకపోయారు కనుక దానికి మంచి ఔషధం మీరు తీసుకోలేకపోయారు కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కాలు గుల్లిపోయింది లోపలికి బ్యాక్టీరియా వెళ్ళిపోయి కాలు మొత్తం కొల్లిపోయింది అందువల్ల ఇప్పుడు నేను దీన్ని కట్ చేయకపోతే ఈ కాలు వల్ల సర్వ శరీరానికి ప్రమాదం అంటాడు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వెంట వెంటనే కట్ చేయమంటారు అప్పుడు బాధ చాలా భయంకరమైంది ముందు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ స్ప్రే చేయించుకోవటం వలన వచ్చే కలిగే బాధ కంటే ఆ నొప్పి కంటే ఆ తర్వాత కాలు కట్ చేయడానికి చాలా బాధపడాలి మీరు ఆ బాధ మీరు భరించలేరు కనుక మొత్తం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి మరి మీ కాలు నరికేస్తారు కట్ చేసేస్తారు ఇది చిన్న ఉదాహరణ దేవుని వాక్యాన్ని స్వచ్ఛమైనదిగా మీకు చెప్పేటప్పుడు కొద్దిగా బాధ కలుగుతుంది కొద్దిగా మంట పుడుతుంది ఎందుకంటే దేవునితో సమాధాన పడటం అనేది కొద్దిగా ఆలోచించవలసిన విషయం ఇప్పటి వరకు లోకానికి అలవాటు పడిపోయినటువంటి మనిషి మరలా దేవునితో సమాధాన పడటం అంటే కొద్దిగా ఆలోచిస్తాడు కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ఒక రాజుకు మరొక రాజుతో సమాధాన పడటం అంటే కొద్దిగా కష్టమే ఒక దేశంతో మరో దేశం సమాధాన పడటం అంటే కొద్దిగా కష్టమే కానీ తన ఆహారం చంపుకోగలిగిన వాడైతే మంచిని కోరుకున్న వాడైతే మనుషులు సంహరింపబడకుండా ఉండాలి నా సైనికులు చనిపోకూడదు ఎదుటి రాజు సైనికులు చనిపోకూడదు వారి కుటుంబాలు భర్త లేని కుటుంబాలుగా మారిపోకూడదు ఆధారం లేని కుటుంబాలుగా మారిపోకూడదు అని ఆలోచించిన వాడైతే ఏం చేస్తాడు చిన్ని భూభాగమే కదా వదిలేద్దాం అనుకుంటాడు చిన్ని ఆస్తే కదా వదిలేద్దాం అనుకుంటాడు నీకు నాకు గొడవ ఎందుకులే యుద్ధం ఎందుకులే మన ఇద్దరం సంధి చేసుకుందాం అనుకుంటాడు చిన్ని కష్టం అది కానీ తర్వాత దీర్ఘకాలికంగా ప్రయోజనం ఏర్పడుతుంది ప్రియమైన వారులారా దేవుని వాక్యం కూడా అలాంటిదే ఒక మహాప్రవాహంలో వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మనలను మరలా మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి కొద్దిగా కష్టం ఎదురవుతుంది కానీ ఆ కష్టాన్ని కనుక మీరు ఎదిరించగలిగిన వారైతే ఆ తర్వాత మహాలోకాన్ని మీరు స్వతంత్రించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి ఫలాన్ని మీరు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకు ఏమంటున్నాడు నమ్మకమైన రాయబారు అయితే అతడు మంచి ఔషధం వంటి వాడు అది అతడు మంచి ఔషధం వంటి వాడు అది తాత్కాలికంగా మీకు నొప్పిని కలిగించిన తరువాతి కాలంలో నిత్యత్వం మీకు మంచిని చేస్తుంది మీకు లాభాన్ని చేకూర్చుతుంది అలాగని మీరు తాత్కాలికంగా సుఖానికి అలవాటు పడిపోయారా ఈ ప్రవాహంలోనే నేను ఉండిపోవాలి నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి నేను దేవునితో సమాధాన పడను నేను దెయ్యంతోనే ఉంటాను అనుకుంటారా మీరు కీడుకు లేబడిన వారైపోతారు దుష్టుడైన దోత చెప్పిన మాట విన్నవారైపోతారు కనుక ప్రియమైన వారులారా నమ్మకమైనటువంటి రాయబారి చెప్పిన మాటలను వెంటనే మనం వాటిని పట్టుకోవాలి వాటి ప్రకారం జీవించడానికి వెంటనే మన మనస్సును సిద్ధం చేసుకోవాలి దాని ప్రకారం నడవటానికి ఆ మార్గంలో అడుగులు వేయటానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధ మనసు కలిగిన వారముగా మనం ఉండాలి అలాంటప్పుడు మనం మంచి ఔషధాన్ని స్వీకరించిన వారు అవుతాం ప్రియులారా దేవుడు తన గ్రంథంలో చాలా మాటలు రాయించాడు చాలా మాటలు రాయించాడు తన రాయిబారు ఎంత గొప్పదో తెలియజేశాడు అలాగే దుష్టుడైన దోత కూడా ఎంత ప్రమాదకరమైన వాడో కూడా దేవుడు తెలియజేశాడు దుష్టుడైన దోత చాలా ప్రమాదకరమైన వాడండి వాడే కాదు వాడి మాటలు విన్నటువంటి వారిని కూడా తనతో పాటు నాశనకరమైన మార్గానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు యాకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ప్రారంభంలో ఏం రాయిస్తున్నాడో చూడండి దేవుడు అసలు ప్రపంచంలో దేవుడు అని పిలువబడేవాడు ఇలాంటి మాట రాయించాడంటే అతడేనండి నిజమైన దేవుడు మోమాటం లేకుండా రాయించాడు పక్షపాతం లేకుండా రాయించాడు ఆయన మాట చూడండి నిజంగా అర్థం లాంటి ఆయన మనసు చూడండి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఆయన యాకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చాను నా సహోదరులారా బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదమని 
తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండా అంటున్నాడు చూడండి మీరు ఒకవేళ దుష్టు దుష్టుడైనటువంటి దోతగా కీడుకు లోబడేటువంటి దోతగా ఒకవేళ కనుక మీరు ఉంటే బోధకులు కాకుండటయే మంచిది అన్నాడు ఎంత పరిజ్ఞానం ఎంత పరిశోధన బోధక వృత్తిని చేపట్టే ముందు ఒక మనిషికి గనుక ఉంటే నిజంగా బోధకుడిగా వాడు మారడండి ఒకవేళ మారితే నమ్మకమైన రాయబారిగానే ఉంటాడండి ఎంత ఆలోచన మనిషికి లేదండి ఏ భూమి మీద ఏ ఉద్యోగం దొరకకపోతే బైబిల్ ఉద్యోగం పట్టుకుంటున్నాడు అందుకే ఈరోజు నమ్మకమైన రాయిబారి కాస్త ఎలా మారిపోతున్నాడు దుష్టుడైన దోతగా మారిపోతున్నాడు ఏదో ఒక జెండా క్రిందకి వెళ్తున్నాడు ఏదో ఒక సంస్థ క్రిందకి వెళ్తున్నాడు ఏదో లాభాన్ని అప్పటికప్పుడు చేకూర్చేటువంటి ఒక సంస్థ కిందకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక డినామినేషన్ కిందకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్రియమైన వారులారా అసలు దేవుని సంకల్పం ఏంటి ఈరోజు మనుషులు చేస్తున్నది ఏంటి మీరు ఆలోచించండి సమాజం అంతటిని దేవునితో సమాధాన పరచడానికి ఒక మంచి రాయబారాన్ని ఆయనిస్తే వీరెలా మారిపోతున్నారు తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం ధనాషకు లోబడిన వారుగా మారి వీరు ఎలా మారిపోతున్నారంటే చాలా దౌర్భాగ్యులుగా మారిపోతున్నారు పేతురు తన పత్రికలో వీరుని గూర్చి చాలా కఠినంగా మాట్లాడాడు చాలా మంచి విషయాలు రాయించాడు ఒకసారి చూద్దాం దానిని కూడా పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము ప్రారంభం నుంచి చూడండి ఒక్కసారి పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి మరియు అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండిరి అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండిరి వీరందరూ ఎవరు నమ్మకమైన రాయబారులైతే కాదు క్రీస్తుకు రాయబారులు అసలే కాదు క్రీస్తుకు రాయబారులు ఎలా ఉండాలి క్రీస్తు వాక్యాన్ని బహిరంగముగా ప్రకటించే ఒక గొప్ప యోధులుగా ఉండాలి అంతేగాని నాలుగు గోడల మధ్య భజన చేసుకుంటాననేవారుగా ఉండకూడదు చూడండి ఎవటనాడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు పరిశీలించండి మరియు అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండరి అటువలని మీలోను అబద్ధ బోధకులు వందరు అబద్ధ బోధకులు మీలోనూ వందరు ఏంటండి ఎక్కడ రాయబడింది మాట బైబిల్లో నేను రాయబడింది లేక ఏదైనా బాహ్య సంబంధమైన పుస్తకాల నుంచి రాయబడిన మాట తీసుకొచ్చి చెబుతున్నానా లేదు బైబిల్లో రాయబడింది ఎవరి ప్రేరణ వల్ల రాయబడింది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వల్ల రాయబడింది ఏం రాయబడింది బోధకులను గురించి రాయబడింది మీరు వింటున్న బోధ జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాలి దేవుని ప్రణాళిక గండి పడకూడదు దేవుడు తన కుమారుని పరలోకంలో నుంచి భూమి మీద పంపించింది క్రీస్తు రాయిపారు నిమిత్తం ఆ తర్వాత అనేక మంది శిష్యులుగా అపస్తులుగా ప్రారంభ శతాబ్దంలో బోధ చేసింది క్రీస్తు రాయిపారు నిమిత్తం నమ్మకమైన రాయిబారిగా ఔషధం వంటి వాడుగా సమాజానికి మేలు చేసేవాడుగా దేవునితో సమాధాన పరిచేవాడుగా ఉండాలి అలా ఉండని పక్షంలో వారు ఎలాంటి వారుగా మారిపోతున్నారు చూడండి మీలోను అబద్ధ బోధకులు ఉందరు అన్నాడు ప్రారంభ శతాబ్దంలో ఈ మాట వ్రాయించాడు ఇదిగో ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో కూడా ఆ బోధకులు మన మధ్య ఉండనే ఉన్నారు అబద్ధ బోధకులు మీలో ఉందరు వారు ఎలా ఉంటారు వారి క్రియల వల్ల మీరు తెలుసుకుంటారు అబద్ధ బోధకుడు అని వాడి మెళ్ళ ఏమి బోర్డు ఉండదు బాగా ఆలోచించాలి మీరు వాడి పేరు దగ్గర వీడు నేను ఒక అబద్ధ బాధకుడిని ఆయన ఎక్కడ వ్రాసుకోడు వాడు వాడు అలా పరిచయం చేసుకోడు అందరూ ఏమైనా పరిచయం చేసుకుంటారు నేను గొప్ప బాధకుడిని నేను మంచి బోధకుడిని నా వలన ప్రజలందరూ పరలోకానికి వెళతారు అని చెప్పుకుంటాడు కానీ ఒక వ్యక్తిని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క మాటలను బట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క క్రియలను బట్టి ఆ వ్యక్తిని అంచనా వేయాలి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఏమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి అటువలనే మీలోనూ అబద్ధ బాధకులు ఉందరు వీరు తమ్మను కొనిన ప్రభువును కూడా విసర్జించుచు ప్రభు ఏం చేశాడు నా రాయిబారాన్ని తీసుకుని వెళ్తావా తెర మీదకి వెళ్ళి కరెక్ట్ గా క్రీస్తుని గురించి చెబుతావు కదా ఇదిగో పెట్టేశాడు చేతిలో వీళ్ళని కొనుక్కున్నాడు వీళ్ళని ప్రభు కొనుక్కున్నాడు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు కదా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడు క్రీస్తు రాయిబారాన్ని ఈరోజు మనుషులుగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలుగా ఉన్న వారి చేతుల్లో పెట్టాడు వెళ్ళిపోయాడు వారి చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు ఏమని ఏమని తీసుకున్నాడు ఆయన వాగ్దానం ఏమని తీసుకున్నాడు మంచి రాయబారాన్ని నువ్వు లోకంలో చెప్పాలి క్రీస్తుని గురించి అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నువ్వు ప్రపంచంలో ప్రకటించాలి అని చెప్పి ఈ వాక్యాన్ని వారి చేతుల్లో పెట్టి యేసుక్రీస్తు వెళ్ళిపోయాడు వారిని ప్రభు కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు వీరేం చేస్తున్నారు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు కదా మా చేతికి ఈ జీవగ్రంథాన్ని ఇచ్చి ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు కదా మమ్మల్ని కొనుక్కుంటే కొనుక్కున్నాడులే కానీ తెర మీదకి వెళ్ళి మేము ఏం చెప్పాలి సబ్బు మంచిది కాదు తెర మీదకి మేము వెళ్ళి ఏం చెప్పాలి పలానా బట్టలు మంచివి కావు పలానా చెప్పులు మంచివి కావు నిజంగా అలాగే చెప్పారనుకోండి ఆరాయి పేర్లు కూడా వెంటనే ఏం చేస్తారు రికార్డు ఆఫ్ చేసేస్తారు 
కానీ యేసుక్రీస్తు అలా చేయటం లేదండి యేసుక్రీస్తు ఇంకా నమ్మకత్వాన్ని వారి మీద చూపిస్తున్నాడండి వారు నా దగ్గర బాప్తిస్వం తీసుకున్నారు నా పేరిట వారు బాప్తిస్వం తీసుకున్నారు వారు ఇదే గ్రంథాన్ని చేతపట్టారు వారు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రతి నిత్యం నా కొరకు బ్రతకాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు కానీ వారు రాయభారాన్ని మాత్రం మార్చేశారు దుష్టులైన వారుగా కీడుకు లోబడిపోయినటువంటి వారుగా ఈరోజు క్రీస్తు రాయబారాన్ని లోకంలో ప్రకటించకుండా దుష్టుని యొక్క గూఢచార్యాన్ని మాత్రమే ప్రపంచంలో ప్రకటిస్తున్నారని యేసుక్రీస్తు ఒకవైపు బాధపడుతూ ఇదిగో ఈ మాటలు మనకు చెబుతున్నాడు చూడండి వారు ఎలాంటి వారట వీరు తమను కొనిన ప్రభువును కూడా విసర్జించుచు తమకు తామే శీఘ్రముగా నాశనమును కలుగు చేసుకొనిచ్చు నాశన కరమకు భిన్నాభిప్రాయములను రహస్యముగా బోధించదురు అంటున్నాడు చూడండి నో పబ్లిక్ మీటింగ్ ప్రజలనికి వారు రారు ఒకవేళ సత్యాన్ని పరిశోధించడానికి రండి అయ్యా మీరు నేను కూర్చుందాం వాక్యాన్ని పరిశోధిద్దాం అందరినీ కూర్చోబెడదాం ప్రజల మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకుందాం అనేటువంటి మనసు వారికి ఉండదండి వారు ఎలా ఉంటారట రహస్యంగా భిన్నాభిప్రాయాలు బోధించుకుంటూ ఎందుకంటే వారు ఎలాంటి దానిలో ఉన్నారు సాతాను గూఢచర్యంలో ఉన్నారు కనుక నమ్మకమైన రాయబారాన్ని వారు చూపించలేకపోతున్నారు గనక ఆ రాయబారం ఏంటో వారికి అర్థం కాలేదు గనక వారు ఎలా ఉన్నారంటే రహస్యముగా భిన్నాభిప్రాయాలు బోధించేటువంటి దేవునికి విరోధులుగా మారిపోయారు వారిని గురించి రాయబడిన మాటల్లో దేవుని ఆవేదన మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏసుక్రీస్తు ఇచ్చినటువంటి రాయబారం ఎంత గొప్పదో సాతాను గూఢచర్యం అంత కఠినమైనది కనుక ప్రియమైనటువంటి వారులారా సమాజాన్ని రక్షించడానికి క్రీస్తు రాయబారం చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ అదే సమాజాన్ని దేవునికి దూరం చేయటానికి సాతాను గూఢచర్యం చాలా గొప్పగా పనిచేస్తుంది కనుక ఈ విషయాలలో విజ్ఞత కలిగిన వారమై ఈ జ్ఞానమును నేర్చుకున్న వారమై ఇక మెదట మనం మెలకువగా ఉండాలి క్రీస్తు రాయబారాన్ని వారాన్ని అంగీకరించిన వారముగా ఉండాలి ఆ క్రీస్తు రాయబారాన్ని లోకానికి తెలియజేసే వారముగా మనం ఉండాలి అన్ని విషయములలో ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పి క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మనం ఎదిగిపోయేవారుగా ఉండాలి ఒకవైపు సాతాను గూఢచర్యాన్ని ఎక్కడైతే జరు జరిపిస్తున్నారో ఎవరైతే జరిపిస్తున్నారో వారికి ఈ వాక్యాన్ని నేర్పించి వారిని కూడా క్రీస్తు రాయబారులుగా మనం మార్చాలి దేవుని యొక్క అంతిమ ఉద్దేశ్యం ఒకటే అంతిమ లక్ష్యం ఒకటే ప్రజలను మరలా నాతో సమాధానపరుచుకోవాలి అందుకే ఆయన దీర్ఘ శాంతంతో ఉన్నాడు పేదురు రాసిన అదే పత్రిక చూడండి ఒకసారి మూడవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాం పేతుడు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడండి కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును కూర్చి ఆలస్యము చేయవాడు కాడు గాని ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుందంటే ఎవరును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు దీర్ఘశాంతం ఎందుకు చెప్పండి ప్రజల ఎదల యేసుక్రీస్తు పరలోకమందున్న దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు దీర్ఘశాంతంతో ఉన్నారు చెప్పండి క్రీస్తు రాయబారాన్ని మనుషులు అర్థం చేసుకుంటారని ఆ రాయబారంతో మనుషులు మరలా దేవునితో సంధికి వస్తారని దేవునితో సమాధాన పడతారని వారి పాపమును విడిచి నీతి మార్గంలో ప్రయాణించటానికి మనిషి మరలా ఆలోచిస్తాడని దేవుడు ఇంకా దీర్ఘశాంతంతో ఉంటున్నాడు ఆ దీర్ఘశాంతాన్ని పరీక్షించక సమయం ఉండగానే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారే ఆ రాయబారాన్ని చేపట్టి అనేక మందికి ఈ రాయబారాన్ని ప్రకటించేవారుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగుస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలు వంచి ప్రార్థన లేఖి వేయించండి పరలోకి ముందని మా తండ్రి ఈ ఉదయపు తరగతిలో రెండు పాఠముల ద్వారా మీ జ్ఞానమును మాకు నేర్పించి ఆలోచింపచేసి క్రీస్తు నిమిత్తమైన రాయబారం ఎంత గొప్పదో మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు వందరములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి కేవలం మీ మాటలు వినువారు మాత్రమే ఉండి మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకొనకుండా ఆ వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించటకు మాకు సహాయం చేయండి మీ అనాది సంకల్పాన్ని బట్టి మీతో మనుషులు సమాధాన పడటానికి మీరు అనుగ్రహించినటువంటి మీ కుమారుడైన క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా వచ్చి మనుషులందరినీ జీవ మార్గంలోనికి ఆహ్వానిస్తుందని దానిని బట్టి మీకు అందరములు చెల్లిస్తున్నాం శ్రీ తండ్రి ఈ మార్గమును ప్రతి ఒక్కరూ చేపట్టులాగున మీ జీవ వాక్యమును తండ్రి ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించలాగున వారి మనస్సులు మార్చుకొని రూపాంతరం పొందగలుగుటకు వారికి సహాయం చేయండి ఔషధం వంటి ఈ వాక్యమును స్వీకరించగలిగేటువంటి మంచి మనస్సు మీ పిల్లలకు అనుగ్రహించండి మధ్యాహ్నం వేళ మరొక తరగతి ద్వారా మీ జ్ఞానపు లోతులను తెలుసుకునే భాగ్యం అనుగ్రహించి మనం వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ఈ ప్రార్థనకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె అందరి కొందరములు సెలవు
పరలోకంలో దేవుడున్నాడు భూమి మీద మనుష్యులున్నారు మొదటి కాలంలో ఆదాము అవ్వలు ఏదేను తోట నుండి వెళ్లగొట్టబడ్డారు చరిత్రలో యశ్రా ఏలీలు కణాను దేశంలో అడుగు పెట్టలేకపోయారు ఈ రోజు క్రైస్తవులు పరలోకంలో ప్రవేశింపలేకపోతున్నారు అక్కున చేర్చుకోవాలనుకున్న ప్రతిసారి మనిషి దేవునికి దూరమవుతున్నాడు దుష్టునికి బలవుతున్నాడు కాని తరాలెన్ని మారినా దేవుని ప్రేమ మారలేదు ఇటు మనిషి ప్రవర్తన మారలేదు దీనికి ముగింపు పలకటానికి యేసుక్రీస్తు తిరిగి రాబోవుచున్నాడు పతనమైన మనుష్యుల జీవితాలను దేవుని వాక్యంలో చూపిస్తూ అగ్నిలో నుండి కొందరిని రక్షిస్తూ అహర్నిశలు దేవుని పనిని జరిగిస్తూ బైబిల్ను వక్రీకరించిన వారికి సింహస్వప్నమై దేవుని మనస్సును ప్రపంచానికి చాటుతున్న క్రీస్తు దేహమే క్రైస్తు చర్చ్ సమర్లకోట నిజాన్ని నిర్భయంగా స్వీకరించండి నిత్య జీవానికి వారసులవ్వండి యేసు క్రీస్తునందు నమ్మకస్తుడు మనిషి భయపడతాడు వారు మనిషికి కానీ గడగడలాడించే ఏ మనిషినైనా చెమటలు పట్టించేది ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది మరణం మరణం ద ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ మరణ భయం ఉంది ఈరోజు మనిషికి మరణ భయం ఉంది ఈ మరణాన్ని జయించిన వాడే మరణాన్ని తన పాదముల క్రింద ఉంచుకున్న వాడే ద రియల్ హీరో సన్ ఆఫ్ గాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ అంటే అందుకే ఇన్ని వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్రదర్ జే మణికుమార్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ క్రైస్ట్ చర్చ్ సామర్లకోట తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా వివరములకు ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్